भारत विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश और आबादी में दूसरे नंबर पर कई धर्म कई जातियां कई रीतियां अनेक संस्कृतियों से भरा हुआ है ये देश धर्म जाति और ऊंच नीच के नाम पर कई बार झगड़ा भी होता है समुन्द्र से घिरे हमारे देश की एकता को न आज तक कभी कोई तोड़ पाया और न आगे कभी तोड़ पाएगा हमारी फिल्म के सभी हीरो को हमारी ओर से धन्यवाद हैट्स ऑफ रियली हैट्स ऑफ मैं उन हीरोज की बात नहीं कर रहा जो हमें पर्दे पर नजर आते हैं मैं उन हीरोज की बात कर रहा हूं जो हमारे बीच रहते हैं रियल हीरोज पहले ये काम जरूरी है जरा रुको सचिन ए, क्या कर रहा है यार शॉर्ट बॉल डाली थी खींच कर मार रहा था ना यार भी ना बेकार है बिल्कुल ए सुन जरा पकड़ इसे ये पकड़ मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते भाई क्या ये भाई अरे यार अपन प्रैक्टिस करना यार हाँ दिख रहा है तुम लोग प्रैक्टिस करो बॉल डाल चल ए बॉल डाल सब लोग ठीक से देखो मुझे ये क्या बॉल डाल रहा है ये व्हाइट बॉल है क्या भाई लेग साइड में एक मारूंगा ना घूम जाएगा ध्यान से डाल चल डाल सालों में हमारे चेन्नई में कितना बदलाव आ गया है बड़ी बड़ी इमारतें मेट्रो ट्रेन खेल कूद का मैदान चीज का भाव आसमान छू रहा है सभी ग्राउंड्स की कंपाउंड वॉल्स में लोहे की छड़े लगा दी गई हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर पहले ना लड़के यहाँ बैठकर टाइम पास करते थे लड़कियों को लाइन मारते थे और बहुत परेशान करते थे सर टीवी है यार वैसे बैट बॉल की लड़ाई में हमारे चेन्नई की सबसे फेवरेट टीम शार्क टीम है क्या कहा चेन्नई का फेवरेट टीम तो हम कौन है फिर फेवरेट शार्क इलेवन टीम का हाँ सही कहा ये हुई ना बात थैंक्स गॉड मुकाबला होगा हमारे गोपी जी शार्क टीम के कैप्टन हैं कई सालों से शार्क टीम की परंपरा को बचाते आ रहे हैं उसके पिताजी के जमाने में बनी इस टीम को वो आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है वेरी क्लोजली अटैच टू द टीम अभी रिसेंटली ही उसकी शादी हुई है वो भी लव मैरिज वंडरफुल ब्यूटीफुल प्यारी सी स्वीट लड़की सच में मैं भी नहीं जानता कि इतनी प्यारी लड़की उससे कैसे कट गई सारी सारी पहले वो एक मैकेनिक के साथ काम करता था लेकिन अब उसने एक अपनी नई बैटरी की दुकान खोल ली है लाइफ उसकी फुल चार्ज में है पर शार्क टीम से उसका लगाव अभी भी कम नहीं हुआ है पेरुमल कहने के लिए ट्रेवल कंपनी चला रहा है हेलो और उसने खुद के दो चार एम्बुलेंस भी डाल लिए हैं शादी हो चुकी है दो बच्चे हैं वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग वाइफ वो उस पर अपनी जान छिड़कती है जब मौका मिले तो जी भर के पीना चाहिए उसे बुझना। बुझना। मेरे मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी इसलिए क्या कहा सच में बहुत बदबू आई मुझे दो बार तो उल्टी भी हुई इसलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाती हूँ कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं। उनके साथ घुमा मत करो तुम भी बिगड़ जाओगे इसकी बीवी बहुत समझ जल्दी क्या है आराम ऐसी खाओ ना छोड़ो ऐसी अच्छी बीवी ऊपर वाला हर किसी को दे पर फिल्मों में ही ऐसा देखने को मिलता पेट है। भर के खाओ हाँ? वाह खिलाने के बाद समझा भी रही है भाई आदमी कम है मैच खेलेगा क्या ए तू पहले गाड़ी से उतर पड़ा है मैच खेलेगा पल्लनी बेचारे के पास कोई काम नहीं है पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है इसकी हाइट कम है ये इसकी प्रॉब्लम है पिताजी पुलिस में हैं, फिर भी नो यू तुम सर, नहीं हो पाया सर कोई पुलिस में सर। अरे चलो चलो, सर, चलो, चलो, चलो सर, इतना उदास क्या चल रहा हमारे साथ आज उन लोगों ने मुझे उदास कर दिया एक दिन में कुछ बन के दिखाऊंगा देख लेना उसने गोवा में जो कहा था वो बात सही साबित हुई उसने जिस लड़की ऐसी शादी की उसके साथ भाई एक बेटी सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है वाइफ थोड़ी शक्की मिजाज की है जहाँ तक हम समझते हैं वो और उसकी बीवी एक दूसरे के लिए ही बने हैं उल्लूर में काम नहीं मिला इसलिए वो विदेश जाने की कोशिश कर रहा है बाय 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 संभल के जाना हाँ हाँ ए भाई सुबह मैंने तुझे सिंगापुर एम्बेसी में देखा क्या अरे नहीं नहीं अरे अरे मैं नहीं फिलिप्स गया था उसका कुछ काम था इसलिए गया था अरे सिंगापुर में मेरा क्या काम है कुछ भी बोलता है यार तू ठीक है बाद में फोन करता हूँ दरअसल इसने फॉरन जाने के अपने प्लान को टॉप सीक्रेट रखा है फ्रेंड्स को भी नहीं बताया है सुनिए अंदर आइए हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ यार आदमी कम है मैच खेलेगा क्या जान ले लूंगा चल निकले यहाँ से ये हरी है 
ये कॉलेज जाता है अभी दूसरे स्टेट में गया हुआ है वहाँ एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी में काम कर रहा है वर्किंग अंडर द सीजी डिपार्टमेंट हीरो के टाइम पे नीचे झुक जाता है और फिर उठकर खड़ा होता है ये ऐसी एंट्री देंगे उसे फोन उठाओ बात करो आदमी कम है मैच खेलेगा क्या अरे यार अभी काम में बिजी हो बाद में फोन करता हूँ अरविंद कॉफी शॉप में काम करता है कुछ दिन पहले एक बड़े घर की लड़की को लेकर भाग गया अरे वो ऐसे नहीं भागा डेढ़ लाख रुपए जमा किए थे मैंने सब लेकर भाग गया ये क्या बोला यार यार हम कैसे यकीन करें कि तू सच कह रहा है इमरान मुंबई चला गया प्रसन्ना अमेरिका चला गया उदय लापता है कार्तिक हमारे कार्तिक और सेल्वी की शादी हुए कई साल हो गए एक बेटा है नाम है सचिन कार्तिक उसे सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता है लेकिन सचिन ए सचिन ये छोड़ो जाओ क्रिकेट खेलो जाओ ना पापा मुझे वो खेल नहीं खेलना मैं यही रहूंगा तुम्हारी उम्र में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था अभी इतना फिट हूँ लेकिन आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी आने के बाद पूरा दिन वीडियो गेम में अपना टाइम बर्बाद करते हैं मेरी उम्र में तुम लोगों का क्या होगा ए, इस गेम में रखा क्या है पापा वो बोरिंग गेम है पापा लगता है इसका सचिन नाम रख कर गलती कर दी मुझे लगा था ये क्रिकेटर बनेगा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का कोई संबंध नहीं है हर एक सीन अलग है हेलो प्रोड्यूसर साहब बोलिए ना ओ आपको पैसे की जरूरत है ओके ओके मैं कुछ करता हूँ लेकिन एक बात तो है स्क्रीन प्ले एक्स्ट्रा है आप एक भी सीन नहीं भूल सकते कि आंखें जमी रह जाएगी ए, क्या तो उल्टा सुल्टा लोगों को दिखा रहा है तुम्हें जो सोचना है सोच लो मालिक के बारे में उल्टी बातें कर रहा है गलत कर रहा है तू ओह थैंक यू थैंक यू ये लगता है ये रिव्यू तू नहीं किया तेरी हालत खराब कर देंगे बहुत बहुत शुक्रिया भाई खिलाड़ी कम है मैच खेलेगा क्या मुझे गलत मत समझना दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म रिलीज हो रही है उसका मुझे रिव्यू करना है और उसके बाद एक ब्लॉक फिल्म रिलीज हो रही है पब्लिसिटी करने के लिए प्रोड्यूसर ने मुझे कहा है अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं इन सभी के छोटे मोटे बहुत सारे दुश्मन है तुम मस्का लगा कर किसी से प्यार करके शादी करके देखो तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है तुम वहीं जाके रहो अब यहाँ क्यों लेटे हो बाहर जाकर मरो ना ओह सॉरी गाइस आज गलती से आ गया कोई बात नहीं आज घर पे ही रहो बहुत अच्छी लग रही हो सच में जब भी देखो फ्रेंड 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 रात को भी वही रुक जाओ ना शादी के बाद कसम खाई थी ना की तुम शराब नहीं पियोगे यही सब करना था तुम उससे शादी क्यूँ की आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो सुनो और चटनी है क्या कहीं भी देख लो सुकून नहीं है कुछ ना कुछ चल ही रहा है इन लोगों के दुश्मनों में से एक खास दुश्मन ए भाई जरा इधर देख यस मेरा पार्सल रेडी करके रखा है हाँ, क्या रखा है तो मुंह क्या देख रहा है लेके आ हाँ, बस अभी एक मिनट में लेके आता हूँ जल्दी जा हमारा चीनी मतलब मुझसे ज्यादा तुझे तेरी घर वाली प्यारी है ना तुम मुझसे मिलने नहीं आएगा क्या अरे अरे यार मुझे छोटा छोटा सा बस बस चीनू की अभी तक शादी नहीं हुई है शार्क टीम को बचाए रखने के लिए इसका मेन रीजन यही है पर हर किसी के पीछे बिग बिग ट्रबल्स तुमने तो कहा था मीटिंग में जा रहा हूँ ये सब क्या है चीनू 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 तुम्हें अगर वही प्यारा है तो मेरी क्या जरूरत शादी करके उसी के साथ रहो ना अरे कैसे भी करके चीनू की शादी करवानी पड़ेगी यार यार कोई भी लड़की दिखाओ मना कर देता है वो यहाँ की लड़कियों को मना कर रहा है ना उसे केरल ले जाकर क्यों ना वहाँ की लड़की ऐसी शादी करवा देते तेरा केरल में कोई पहचान का है क्या मैं ऐसा ही हूँ देखो बहुत खूब अरे यार चीनू के पुरखों की छोटी सी दुकान देखते ही देखते सुपर मार्केट बन गयी मनोहर भैया आप फुटपाथ पे नहीं बैठते इन्होंने एक बड़ा सैलून खोल लिया है वहाँ बड़े बड़े लोग अपने बड़े बड़े बाल कटवाने आते हैं और जब इनसे पूछते हैं तब भी था अब भी हूँ और हमेशा रहूंगा मैं हूँ शार्क टीम का मैनेजर दोस्त प्लेयर कम है तू टीम में आएगा क्या हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा अरे यार तू नहीं तुझसे कौन पूछ रहा है रघु ऐसी पूछ रहा हूँ पर वो यहाँ कहा है <laughs> रघु एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है अच्छी खासी तनखा है खूबसूरत गर्लफ्रेंड है नाम है अनु शेज वेरी क्यूट दोनों में पाँच सालों से प्यार चल रहा है रघु जिस कंपनी में काम करता है वही अनु भी काम करती है वो दोनों लव मैरिज करना चाहते हैं ये बात अनु के पापा को पता चली तो वो गुस्से ऐसी लाल पीले हो गए आरोप वो रघु ऐसी शादी करेगी इस बात आरोप वो स्ट्रॉन्ग भी अड़ गयी अपने पापा ऐसी उसने लड़ झगड़ कर प्यार ऐसी मना कर हर तरीका अपना कर अनु के घर ऐसी उसके मम्मी पापा नहीं आए बहुत ही टेंशन हो रही है मुझे ज्यादा टेंशन मत ले मेरे साथ चल दो दो पैक मारेंगे फिर सीधा वहाँ जाएंगे उसमें क्या है मेरी पूरी इजाजत है मेरी बेटी की खुशी के लिए उसकी जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा बात क्या है बोलिए तो शादी में इसी गांव से करना चाहता हूँ क्योंकि आपका गांव दूर है तो शाम से पहले रिसेप्शन और बाकी काम निपटा भी लूंगा उसके बाद हम पूरे परिवार के साथ जाकर तिरवल मंदिर में उनके फेरे भी करवा देंगे इतनी सी बात है आप अगर चाहते हैं तो शादी इसी गाँव में होगी आपका शुक्रिया
तो अब हम चलते हैं रघु के शादी से पहले शार्क टीम के बीच की री को देख रहे हैं उनके बीच चलने वाले रंजिश प्यार दूरिया धोखा खुशियाँ अनबन अपनापन और उनकी फैमिली के दुख सुख और फायदा नुकसान बहुत कुछ है तो चले देखें एक बार इन दोनों की शादी हो जाने दे फिर हम सब मिलकर पार्टी करेंगे तुम लोग उसे कन्विंस करके किसी तरह ऐसी कैंसिल कर दो ना अरे पाँच मिनट की मुलाकात की बात नहीं है ये पाँच साल के प्यार की बात है मैं कुछ नहीं कर सकता तू इनसे बात कर मैं भी यही बोल रहा हूँ ए, तुम लोगों ने ही कहा था हम लोग यही भी बैठ के मार लेंगे मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है अब तुम लोग किस बकवास में फंस गए यार अरे वेट करना थोड़ा बच्चे जाग रहे हैं एक बार उनको सो जाने दो फिर हम लोग फुल मस्ती करेंगे प्रॉमिस सादा प्रॉमिस नहीं तेरे लेवर की प्रॉमिस तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते क्या क्या हो गया आते समय बहुत सारे वादे किए थे ना उन वादों में मैं कौन सा वादा नहीं निभा पाया तभी ऐसी अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो कम इफ यू गो इनके सोने के बाद हमारे पेट की थोड़ी जल्द ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हेलो भाभी गुड इवनिंग सर मैंने अपना टिकट अंदर दिखाया सर ठीक है ठीक है सर Yes. आप भी कुछ लेंगे क्या क्या सॉरी सर बस ऐसे ही अच्छा कुछ साथ में लाए हो क्या तो ठीक है ये क्या है ये आ, हमारे लिए है आपके दमाद में कोई बुराई नहीं है सर दम सिगरेट शराब ऐसा कुछ <laughs> भी नहीं खाता छोड़ो जाके इंजॉय करो मैं उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ और सुनो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना मैं भिजवा दूंगा <laughs> समझ गए ना <laughs> चलो जाओ <laughs> अरे बाप रे निकल लो खाना बहुत अच्छा बनाना मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेहमान भगवान होते हैं वो तो राइट में राइट में राइट में अरे आप अरे मैं तुम्हारे होने वाली का मामा हूँ बेटा तुम्हारा छोटा ससुर हूँ वो तो बात सही है अच्छा मुझे अनु से दो मिनट बात करनी है कहाँ मिलेगी बगल वाले घर में है। बगल वाले घर में मतलब आधा घंटा लगेगा <laughs> दस मिनट का रास्ता है पास में ही है अच्छा सिर्फ दस मिनट लगेंगे इतनी जल्दी भी क्या है वैसे भी दोपहर के खाने में तुम्हें वही जाना है तब मिल लेना उससे जी मैं नहीं मेरे फ्रेंड्स और उनकी पत्नियाँ उनसे मिलना चाहती है दोपहर में जाके मिल लेना जी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती अरे बाप रे क्या मारा है जोर से वाइन शॉप है क्या वैसे तो टंकी में कुछ गया नहीं हां अरे दो घुट पीने से किडनी खराब नहीं होगी दे दे मुझे दे आज तो मजा आ जाएगा चल ना यार बोलो ये देख वो लोग लेकर आ गए यार हो गया मैं ना ये क्या हो रहा है क्या हुआ है ए आराम से आराम से काम हो गया हां अरे ये ले पैसे ले आराम कर क्या बोल रहे 
मैं देखता हूँ क्या बोल रहा है कौन हो तुम लोग सर हम सब इसके हैं सर फ्रेंड्स हो ए गुंगे गांव से इन लोगों को लेके आया है क्या अबे कल तो ग्राउंड पे मिल तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा समझा अरे क्या है लोग भी पूजा वजह से बहुत मार रहे हैं इनसे अरे उठा 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 देख देख क्या हुआ देख कुछ भी हो यार तुम लोगों ने अपना दोस्त बोल के मेरी जान बचा ली I love you, यारों। वैसे तुम सब लोग कैसे हो यार? इतने सालों के बाद हम लोग फिर मिले। मैं और मेरे दोस्तों के होते हुए भला तुम्हें और कोई कैसे मार सकता है? इसलिए अब निश्चिंत हो जाओ। Thanks यार। जरा इसे पकड़ो। चल हाथ मिला ना। अब हाथ क्या कर रहे यार? ये तू यार क्या कर रहा है हाँ? अरे यार पैसे लेकर भागने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मिलने पर इतनी बुरी तरह से मारोगे यार ये बता तू एक लड़की को लेके भागा था वो लड़की कहाँ है जब तक पैसा था तब तक साथ में थी यार हाँ। पैसा खत्म होते वो भी भाग गई <laughs> लेकिन तुझे जो मार रहा था वो कौन था उस... क्या दुश्मन है उसका नाम मर्द पांडे है यार जो सही है वो बता ठीक है यार मैं मिक्सिंग कर रहा था भाई देवे उस मर्द पांडे का फादर इज ए वेरी बिग पैसा वाला यार उसका एक लंगोटिया यार भी है उसका नाम है गणेश दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं मर्द टीवी नाम का एक केबल टीवी चला रहा है और उस केबल टीवी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए भी चला रहा है मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे मारने की कोशिश की वो डेली नाइट में फ्रेंड्स के साथ शराब पीकर और गांव की ब्यूटीफुल डांसर्स लड़कियों को बुलाकर जश्न मनाता है ऐसा याशी का नंगा खेल खेलता यार वो लेकिन तेरी और उसकी दुश्मनी किस लिए यस यस ही इज एब्सोल्युटली राइट अच्छा ये बता उसने जो बोला तूने समझ लिया ए चेनू उसने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा यार क्रिकेट की वजह से ही हम दोनों के बीच लफड़ा हुआ दोनों तरफ जान की बाजी लगाने वाले खड़े थे मरने मारने से जरा भी नहीं झेकते थे अगर उसने एक ही मैच जीत लिया तो मैं उसे दिखा दूंगा कि ये सब आसान नहीं है तू रनर है ना? आ? आ? तो उसके घर तक भागकर आके देखा उसके हाथ में एक हथियार होगी क्या मौत के मुंह में जाने से डर लगता है ये भैया मेरे हिसाब से वो लोग इतने बुरे भी नहीं है तू गलत कह रहा है वही तो मेरे लिए सब कुछ है वो है मिस्टर गांव का रखवाला इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं सुपर बोलिंग भी करते हैं मैच जीत कर कब हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है मैंने दिन रात एक करके एक अच्छी सी टीम बनाई थी लेकिन उसने मार पीट करके पूरी टीम को बिखेर दिया यार पता क्या करूं मैं अब क्या उसे मारना है ना चलो चलते हैं मैं उसे मारना नहीं चाहता मैं तो किसी भी तरह मैं जीत कर फाइनल का कप उससे छीन कर उसके मुंह पे कालिक पोतना चाहता हूँ हाँ यार इसके अंदर जो फायर है ना देख लेना मुझे लगता है ये ही जीतने वाला है थैंक्स यार मेरी टीम में लेकिन अब सिर्फ पांच ही लोग बचे हैं। इन लोगों के अंदर वो फायर क्यों नहीं है सही वक्त पे दिखाएंगे अभी जरूरत नहीं है कभी न कभी तो मेरा भी वक्त आएगा यार कोई न कोई तो मेरा भी साथ देगा तेरे पास जगह नहीं है क्या है ना यार टूर्नामेंट खेले हुए टैलेंट लोगों के पास है आई एम सो है ऊपर वाले ने फिर से तुम सब लोगों को मेरे पास भेज दिया यार रघु तू ने उसको गॉड बना दिया यार <laughs> मैच खेलने के लिए अभी पूरा एक हफ्ता बाकी है और शादी के लिए भी एक हफ्ता ही बाकी है यार कल एक मैच संडे को एक मैच कब हम जीतेंगे और वो सुपर हो गए यार मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा अरे प्यारे दिमाग खराब हो गया है क्या एक तो मैं खुद ही अपने टेंशन में यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ एक हफ्ते बाद मैं दूल्हा बनूंगा मान लिया अगर मैं क्रिकेट खेलने गया तो ये पूरा गांव मिलकर थू, ऐसे थू आ, आ, समझा <laughs> क्यों यार तुझे पता है ना हमारा रविचंद्रन वक्त पड़ने पर शादी से एक हफ्ते पहले इंडिया के लिए खेला था वो बात अलग है ये बात अलग है ऐसा कुछ भी नहीं यार 
सब ठीक हो जाएगा वो भी प्लेयर है हम भी प्लेयर है कहीं भी जाएंगे तो हम सीनियर प्लेयर कहलाएंगे वॉट डू यू से तू गिल्ली खेलने के लिए बोलता तो भी मैं एक बार सोचता तू लाठी भाजने के लिए बोलता तो भी मैं सोचता तू मेरे बाप से लड़ने के लिए बोलता तो भी सोचता सब में सोचना पड़ता तू प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट यार क्रिकेट खेलने की बात आई तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे मैं भी इनके साथ गया तो मैं बहुत तकलीफ में आ जाऊंगा दो दिन की तो बात है उसके बाद हम लोग चले जाएंगे न हम लोग को इसकी मदद हाँ, करनी चाहिए करेंगे हम हर कीमत पर ये मैच कैसा यार, यार बताओ कैसा बहुत दिनों के बाद यार दिखाई दिया और हाँ, क्या हाल चाल नहीं काम ये एम्बुलेंस लेकर क्यों आया है नहीं यार मेरी छह सात गाड़ी है उसमें से एक एम्बुलेंस भी है वो लेकर आया आप एम्बुलेंस लेकर क्यों आया तू ये थोड़ा धीरे बोल लो सीन तो क्रिएट कर रहे हो तुम यार अनु ये मेरा दोस्त है और ये मेरी होने वाली वाइफ अनु है और ये है इसके पेरेंट्स नमस्ते ठीक है तू इससे बात कर मैं चलता हूँ यहाँ पर नहीं बहुत चलते वहाँ आराम से बात करके यहाँ से निकल ले शादी एक बहुत बड़ा त्यौहार है यार अरे क्या बकवास कर रहे हो यार मैच में आओगे कि नहीं ये बताओ सुनो मेरे भाई मेरे घर में अभी तक टीवी नहीं है और ऊपर देखो क्या तू आंख बंद करके देख सब दिखेगा सारी तैयारी हुई या नहीं हुई मैं जाकर देख कर आता हूँ ठीक है अरे यार वो होता रहेगा सुन ना Hey, कल तो तुमने रात को वादा किया था कि आज मैच में तुम आओगे फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुन यहाँ आने से पहले मैंने क्या कहा था मैं फिर से तुझसे वही वादा करता हूँ मैं मैच खेलने बिल्कुल नहीं आ सकता तुम लोग पैसा करोगे तो कैसे तैयारी हुई कि नहीं जाके देखो वहाँ पे अरविंद भैया कैसे है बस आपकी दया भगवान की दया मैं बिल्कुल ठीक हूँ डेढ़ लाख का घोटाला करके ठीक ही हो गए <laughs> जल्दी चलिए जी क्या यार ये बात क्या पूरे गांव को पता है क्या है जी आप यहाँ क्या कर रहे हो बच्चा बाथरूम जाने के लिए जिद कर रहा है चलिए अंदर अरविंद कैसे हैं आप डेढ़ लाख का घोटाला करने के बाद मैं बहुत आराम से रह रहा हूँ कौन सा डेढ़ लाख रूपया अरे यार ये सबको क्यों बता रहा है उसने तो कहा था की पूरे गाँव को पता बाकी लोगो को तू बता दे भैया गोपी की वाइफ पूनम है चलिए मिलते उससे आइए मिलाती हूँ मैं आइए मैच यार तुम लोग ऐसा मत कर रहे हैं प्लीज भैया ये पूनम है आप लोग बातें करो मैं आती हूँ आप तो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन जैसी लग रही हैं। जी हाँ मैं साहूकार पेट ऐसी साहूकार पेट मेरे नाना की वहाँ पर दुकान थी बहुत बड़ी टेक्सटाइल शॉप थी वो क्या है ना कि मेरे नाना के गुजरने के बाद उसको मेंटेन करना हाँ थोड़ा मुश्किल हो गया था तो इसलिए मैं यहाँ कर सेटल हो गया आपकी मेरिट लाइफ कैसी चल रही है हनुमान गए थे चल रहा है हाँ हम उठी गए थे कैसे हो यार तुम्हारी वाइफ को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था तो बातचीत कर रहे थे हम लोग बस बात ही कर रहे थे बाहर जाओ बाहर जाओ नहीं अंदर जाओ ठीक है भैया मैं चलती हूँ ठीक है ठीक क्या यार मैं सबको मैच के बारे में बोल रहा हूँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है तो मैं मैच खेलता है ना हाँ यार उन्हें लेकर मैं आऊंगा लेकिन दोबारा मेरी बीवी से बात मत करना समझ गए चल जाए यहाँ से यार मैच चले जाए यहाँ से अभी तक वे मैचेस में से दो तगड़ी टीम दावेदार बनकर सामने आई है उनमें से कोई एक ही टीम बाजी मारेगी ओवर की आखिरी गेंद में आखिरी विकेट गिर गई है पिछले पांच सालों से जो टीम जीत भी आ रही है उसे सामने वाली टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है अब ये देखना है इन्हें लगता है कि कोई दूसरी टीम आगे आती है या नहीं वो वही है क्या जिसने तुझे मारा था? हाँ यार। ठीक है चल देखते हैं उसका। अरे यार बॉडी पूरी जाम हो चुकी है इसलिए वार्म अप कर रहा हूँ अरे मैच के दिन वार्म अप करने से कुछ नहीं होता उसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या मेरी बात सुन क्रिकेट का खेल साइकिल चलाने जैसा है जैसे हम बचपन में ही सीख लेते हैं ना और पूरी जिंदगी आराम से चलाते हैं आज का परफॉर्मेंस तू देखना कम ऐसी कम सौ तो मैं मार ही दूंगा देख गोपी तो फिर मेरी क्या जरूरत है तो पचास बना लूंगा 
पचास तुम बना देना लेकिन आज अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा बात करने की जरूरत नहीं है मैं सब संभालूंगा मामा हाँ टेंशन मत लो क्यों छोटे सुना है तुम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो बाहर से आए हो यहाँ जी हाँ तो और क्या करता मैं मेरी टीम को तोड़कर इसने पैसों का लालच देकर सबको अपने साथ शामिल कर लिया इसलिए तो मैं बाहर से प्लेयर्स लेकर आया तुम लोग पांच लोग हो ना दम है तो उन लोगों से खेल कर दिखा मैच खेलने के लिए कितने लोग चाहिए तुझे पता है ना पांच लोगों को लेकर गेम नहीं होता है तू चुप करो मामा नए लोगों के साथ गेम खेलना नहीं है ऐसा इनको समझाओ और जाने को बोलो इन्हें क्यों भेजे तुम भी तो जब हारते हो बाहर ऐसी लोगो को बुला खेलते हो है की नहीं भाई वो लीग मैच था ये सेमीफाइनल है लीग मैच में बोल्ड हुआ तो बोल्ड और सेमीफाइनल में बोल्ड हुआ तो सिक्स होता है बहुत ही अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस बना के रखे तू हमको सिखाएगा क्या कैसे खेलने का है ए, तुम लोग बस करो ए, खेल शुरू करने के लिए सिग्नल दो मेरी टीम हारेगी तो भी चलेगा ये लड़ाई झगड़ा बंद करो खेल चालू करो टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला लिया है टीम के कैप्टन है वरुण इन्होंने बाहर के लड़के बुलाए हैं अब पता नहीं वो लोग कैसे हैं लेकिन चार लड़के काफी दमदार हैं ये तो हम जानते हैं छोटे अंकल पर शक मत कीजिए थोड़ी देर में ये दमदार खेल दिखाएंगे हाँ छोटे अंकल को कहो कि बड़े अंकल को गुस्सा आ रहा है अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है वो बोलिंग कर रहा है मैं स्ट्राइक लूंगा तू नॉन स्ट्राइक में जाए ठीक है गेम शुरू हो गया है बॉलर ने पहली गेम देखी बैट्समैन को गेम समझ में नहीं आई ये क्या कर रहे हैं तू जाना बैठ देना अरे मैं बैठ देना खेल चलूंगा अरे मुझे यहाँ बुला के सिर्फ तुम लोग बैटिंग किए जा रहे हो अरे यार अभी बहुत खेल बाकी है अगर मैं यहाँ से गया ना तो सबको लेके चला जाऊंगा अरे तू ऐसी बात क्यों कर रहा है यार तू खेल लिया ना जाके बैठना छह चौके मारने वाले वरुण को बाहर भेजने वाले ये महाशय कितने बड़े खिलाड़ी होंगे ये तो वक्त ही बताएगा हम इस समय कुछ नहीं कह सकते हैं इसे कहाँ से पकड़ कर लाए यार बॉल नीचे से जा रही है ये ऊपर मार रहा है इसे कहा से पकड़ लाया है ये सच में कोई खिलाड़ी नहीं नौटंकी वाला लगता है क्या कॉमेडी पीस है ये क्या कर रहा है यार यार तू अरे चौका मार ये सिक्सर मार ये बीच में दौड़ा क्यों रहे हो यार तू देखने में मारता हूँ ना इसको खेलना आता है कि नहीं तू इधर आ रहे क्या यार ये तो रिटायर हट हो गया खेल में मनोरंजन बहुत जरूरी है अच्छा खेल दिखा रहे थे वरुण लेकिन उन्हें हटा कर चीनू बीच में आ गए अब चीनू अपनी बाजी छोड़कर बाहर जा रहे हैं और और आते ही उन्होंने एक छक्का मारा है बहुत शानदार छक्का था ये तीन विकेट गवा कर एक सौ दो रन बना चुकी है ये टीम अब सिर्फ दो ओवर बचे हैं और खेलने के लिए हमारे गांव के खिलाड़ी विक्रम आए हैं बहुत ही बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं और लगातार छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं अब सिर्फ लास्ट ओवर बचा है देखते हैं वो क्या करते हैं आज बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा किया है इन्होंने इससे ये साबित होता है कि जो टीम ललकारने आई है बहुत ही शानदार है कल होने वाले फाइनल में कोई जीते या हारे लेकिन आज हमें यहाँ एक अच्छा खेल देखने को मिला है पंद्रह ओवर में एक रन सिर्फ तीन विकेट गवा कर अब सामने वाली टीम इतना लंबा स्कोर पीछा कर पाएगी या नहीं ये तो अभी नहीं कह सकते हैं खेल शुरू हो चुका है दूसरे छोर से रघुजी दौड़ते हुए आए हैं उनकी पहली गेंद और ये उन्होंने 
अगला मैच भी हम ही जीतेंगे तुम्हारे में दम है तो कुछ उखाड़ के ये क्या कर रहा है क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे पांच साल से फ्रॉड करके कब जीत रहा है तू इस बार खेल और जीत के दिखा फिर देखते हैं किसमें दम है बाहर से चार लड़कों को लाके तो खुद रहा है हम भी देखते हैं तू यहाँ कितने दिनों तक बहुत बोल रहा है तू ठीक है दाढ़ी छोड़ेंगे नहीं क्या बोल रहे हो ए सुन ले फाइनल में हम लोग ही आने वाले हैं और कब भी हम लोग ही जीतेंगे तुम में दम है तो कुछ करके दिखाओ क्या कहते हो यारों शकल का बूम बूम शकल का बूम बूम शकल का बूम बूम ये चलो यार एंजॉय करते हैं कम ऑन एवरीबॉडी लेट्स पार्ट शाक्स टीम अब इस शहर की बहुत बड़ी टीम है उस टीम के खिलाड़ी बहुत परफेक्ट है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है उनसे जीत पाना इतना आसान नहीं है समझे तुम ये जीत पाएंगे या नहीं इस बात को मैं सोचूंगा समझा ना कहा गया वो अरे रघु किधर है अरे कहा तुम लोग अरे भाई तू जाके उधर देख अरे हाँ हाँ अरे कहा चले गए यार अरे भाई कोई सुन रहा है क्या हाँ पीछे पड़े मैं मेरे चश्मा कहा गया हे मेरे चश्मा देने हे भगवान हे बहुत दर्द हो रहा है आये भगवान आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा सच कह रहा हूँ अरे यार उठो ना अरे रघु ला पता है यार अरे यार उसके घर से दो बार फोन आ गया तुम लोग अभी भी होश में नहीं हो रघु दूल्हा लापता है वो भी नशे की हालत में फर्स्ट टाइम हैंग ओवर ये फोटो वेंकट प्रभु वेरी बैड इसका मतलब ये है दूल्हा अंदर है क्या सॉरी एवरीबडी आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है थैंक यू ए आ रहा हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यस देख इसको यार ये लड़की कौन है सो रहा है तो रखो अबे रखो ये रखो स्वप्न सुंदरी तू किसकी बनेगी लगता है अभी तक रात की उतरी नहीं ये तो गाना गा रहा है अरे बाप रे ये लड़की कौन है ये कहाँ से आ गई यार अब इसका क्या करे अरे उठाओ इसे ए रागो रागो 
Hi guys. Good morning. Good morning. अरे लड़की कौन है ये यहाँ कैसे आई नाटक कर रहा है नाटक कर रहा है सपन से अरे चुप रहे ना यार ये तो मंगल सूत्र है यार ए रघु एक मिनट इधर आ क्या हुआ जिसके गले में मंगल सूत्र बांधा क्या वो पसंद है ए, अरे मैंने उसको कभी देखा नहीं यार चुप कर यार ये पहले ही बहुत टेंशन में क्या करना है वो ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा ए, रुक, 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 रुक। इसने कल रात को गले में मंगल सूत्र बांधा ये बात जरा गौर से सोचो ए, सच में इसने मंगल सूत्र बांधा है क्या ए चिनू कल रात की पार्टी की सेल्फी ली है क्या सब लोग अपने अपने मोबाइल में चेक करो उससे हमें सच्चाई का पता चलेगा ए मोबाइल में नेटवर्क हो तब दिखेगा ना गांव के चेक पोस्ट के बाद तो नेटवर्क ही नहीं आता है तो फोटो कहाँ से आएगा ए अरे फोटो निकालने के लिए नेटवर्क की क्या जरूरत है जल्दी अपने मोबाइल पे चेक करके देखो ये सुनो मोबाइल चेक कर लेता हूँ नेटवर्क की जरूरत नहीं होती तो फिर फोटो भी तो निकाला ही होगा ना अरे बापरे इसमें क्या है ठीक से चेक कर चेक इसमें नहीं है यार। रघु मैं रख दू क्या नहीं मैं तो हेल्प के लिए बोल रहा था हेल्प कर रहा हूँ ना ये रघु किसी के मोबाइल में कोई फोटो नहीं है मंगल सूत्र को निकाल दे फिर इसके पास कोई प्रूफ नहीं बचेगा जल्दी से निकाल ओके ओके हाँ ठीक है सही है तिरुराज मणि और श्रीमती मीनाक्षी की सुपुत्री कुमारी आर अनुराधा का चेन्नई महानगर के राजा अन्ना मल्लपुरम और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा जी के सुपुत्र एस रघुवरन इन दोनों के परिवार की सहमति से आज इनकी मंगनी की रस्म अदा की जा रही बिल्कुल सही कहा सर कल मंगल सूत्र किसी और को आज अंगूठी किसी और को आ लगे रहो तू क्या देख रहा है तेरे दोस्त से बात करनी है बाहर लेके आओ उसे इस मंगनी में आए हुए किसी और को मत लेके आना <laughs> ताली बजाओ रे दूल्हे के लिए ताली बजाओ जीते रहो जीते रहो दोनों हमेशा खुश रहो किसकी बनेगी बहुत अच्छा डांस है उस गाने के तो तुम आने थे अब सोन उस गाने का डांस मास्टर मैं ही तो हूँ बे स्वप्न सुंदरी को उस पागल वरुण ने बुलाया ऐसा समझ रहे हो क्या अरे वो खेल मेरा था मैंने ही तो सारा सेटअप जमा के दिया था लेकिन इस फोटो से आपको क्या फायदा होगा बॉस बॉस इतना टेंशन मत लो बॉस फोटो मेरे पास बहुत ही हिफाजत से रहेगी लेकिन जो मैं बोलूंगा वो मानना पड़ेगा कल होने वाले फाइनल मैच में तुम लोगों को हारना है जैसा मैं बोलूं वैसा करोगे तो ये फोटो मैं डिलीट कर दूंगा देखिए आप बहुत गलत समझ बैठे हो हमें खेले हुए बरसों गुजर गए आपके सामने हम कैसे जीत पाएंगे हाँ। कल वो इतफाक था शार्क टीम के बारे में अपन जानता है रही कौन क्या है कैसा है तुम लोगों की हर हरकत पर अपन की नजर है अरे अपन सब कुछ जानता है वो छोड़ो तुम लोग हार जाओ अपन फोटो डिलीट करेगा अरे सर कल हम लोग बिल्कुल भी ग्राउंड के पास नहीं जाएंगे आप ही जीत गए समझ लो नहीं 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 ग्राउंड में उस दिन वरुण ने मुझे ललकारा था ना तो उसे ललकारते हुए पूरे गांव ने देखा है उन्हीं गांव वालों के सामने तुम्हें हार कर शर्मिंदा होना है वही मैं देखना चाहता हूँ आप क्यों इतना दिल पे लगा रहे हो हम कह रहे हैं ना हम हार जाएंगे <laughs> डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे अपनी जुबान से कभी नहीं पलटता है ये मर्द पांडे कल तुम लोग मैच में हार जाओ मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगा My 
वो स्वप्न सुंदरी का नंबर मिल जाएगा क्या <laughs> कल तुम लोग हार जाओ तो ये फोन वो स्वप्न सुंदरी और उसकी बहन का नंबर सब कुछ दे दूंगा <laughs> चलो क्या रघु को ये बात मालूम नहीं चलनी चाहिए वरना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा हम लोग खुद से प्लान करेंगे और मैच हार जाएंगे ठीक है अरे पर यार मिस हो गया उस स्वप्न सुंदरी के बगल में रघु के बदले मैं लेटा होता तो कैसा रहता वो फोटो निकाल के फेसबुक पे ट्विटर पे मैं खुद ही डाल देता क्योंकि डर तो मुझे लगता ही नहीं है मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता अरे सुनो यार धोनी जैसे धुरंधर मत पांडे की टीम का रुकबा आज इस मैच में दाव में लगा हुआ है पिछले मैच ऐसी बुरी तरह ऐसी हारने के बाद उम्मीद है की आज यहाँ चौको और छक्को की वर्षा होगी आज अपना चौहत दिखाने का कोई भी मौका नहीं गवाएंगे अपने मत पांडे ये जोरदार चोट लगा अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार शॉर्ट पिट बॉल बटा ले यार और ये शानदार चौका बिना कोई विकेट गवाए पंद्रह ओवर में जयकांडा इलेवन ने एक सौ बावन रन बना लिए हैं ये खेल के शुरुआती दस ओवर में ही इस टीम को अपना पूरा जौहर दिखाना होगा तभी जाकर ये खेल रोमांचक बनेगा यह कैसा खेल रहा है? पतली हुई नहीं लग रही है क्या? देखो ना, आज वो कुछ अलग ही अंदाज में खेल रहा है। उन दोनों के बीच में एक अलग ही समीकरण नजर आ रहा है। मुझ पर भरोसा है ना? ए चल, अब इससे मार के दिखा। ये कैसे शॉट लगाया तूने? यार, एबी, एबी डिवेलेस जैसा मारने गया। अरे तुम, ए एक ओवर में दो रन और एक विकेट ठीक है ना एकदम सही है ये फाइनल है यार अरे यार मारा था लेकिन ये एज में लग गया देख ला दो ओवर में दो रन बने हैं और दो विकेट गिर चुके हैं हे सुनिए यार जल्दी आउट मत होना प्लीज प्लीज खेलना यार प्लीज विकेट बचा के कम से कम इन्हें दस रन तो बनाना चाहिए था सिर्फ नौ रन बनाकर तीन विकेट इन्होंने गवा दिए हैं देखते हैं आगे क्या होता है जीत पाएंगे जो नाम मुमकिन है शार्क टीम का लगता है यार लेकिन फोटो दिखा दे अब क्या क्या करें तू बात करना करना मैं समझाता चलो इसे आराम से खेलता रहेगा यही सोच रहा है क्या क्यों क्या हुआ तुझे पता है तेरी और सब सुंदरी के फोटो सरयाम करने की धमकी दे रहा है ये तू क्या बोल रहा है मैं पहली बॉल में आउट हो जाता हूँ तू आउट मत होना उसे आउट कर दे मेरी बात ध्यान से सुन जब तक खेल चलता रहे तो फिर तू खेलेगा ओके रघु समझ गया ना समझ गया ठीक है रघु यार तू बढ़िया खेले हाँ वैसे ही खेलता रहना ठीक है बस अपना बिकेट मत जाने देना ओके चल चल डर गया उसको भूलना मत आराम से खेलना अपने हिसाब से जो भी होगा अच्छा ही होगा ठीक है ना ठीक है यार देखो मार रहे हैं वो आकर खेलना 
वो स्पिन बॉल डाल रहा है ये भी नहीं खेल छह ओवर में सड़सठ रन बना पाएंगे ऐसा हमें नहीं लगता है फिर भी इस खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता ये टीम इतना रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो आज का ये मैच जीत एक नया इतिहास रचने में कामयाब हो जाएगी और क्रिकेट की दुनिया में अमर हो जाएगी और ये मैच की आखिरी गेम देखी जा रही है और जीत का सेहरा अपने सर पर बांध ले फिलहाल ऐसी कोई टीम नहीं है अब आगे होने वाले मैच में क्या होगा ये हम कह नहीं सकते तुम के लिए लायक नहीं हो। आप सबको इंतजार करना होगा। फाइनल हमारे हाथ में था तुम पर भरोसा किया था उनके सामने मेरी इज्जत उतार दी तुमने आज के बाद तुम्हारी सूरत भी नहीं दिखना चाहूंगा मैं जाओ यार जाओ जाओ यार से जाओ भाषण सुना कर गया तू क्यों शुरू हो गया ए, क्या हुआ यार कुछ नहीं यार आज के खेल में हार गया तो उसे बुरा लग रहा है तो इसे संभाल मैं फोटो डिलीट करवा के आता ठीक है ठीक है जा तुम लोग सिर्फ अच्छा ही नहीं बहुत ही बढ़िया खेले वो फोटो डिलीट कर दे चल कौन सी फोटो ए, ये क्या है राज साहब का दामाद बनने वाला ये लड़का दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहा है वो जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाला था वही क्या व्हाट्सएप पे? ए, ए, क्या बोल रहे हो यार वो फोटो तो मैं कब का लिख कर चुका अरे चल के सबको बताना पड़ेगा भाई। चलो चलो चलते हैं। क्या तूने मैच खत्म होते ही वो फोटो डिलीट करने के लिए फोन तेरे पास दिया था तो तूने लीक को किया देख मेरे भाई उसे मैंने ही डाला है मैं बचपन से ही उस लड़की से प्यार करता हूँ मैंने उसके माँ बाप से उस लड़की का हाथ मांगा तो उन लोगों ने इनकार कर दिया वक्त ने मेरे हाथ में एक सुनहरा मौका दिया और मैंने उसे यूज किया अब वो दोनों एक दूसरे ऐसी प्यार करते हैं उसकी मौत हो सकती है उसकी मौत की फिक्र है मैं मर जाऊंगा तो चलेगा क्या चल छोड़ यार जो होगा देखेंगे आइए 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 कहाँ से आ रहे हो तुम लोग वो हम क्रिकेट खेलने ग्राउंड पे गए थे हाँ क्रिकेट मैच खेलो सबके साथ मिलके शराब पियो साथ में भी करो चार दिन शादी में बाकी है और लड़के ने कैसी नहीं शरकत की है सर आपको कोई गलत फहमी हुई है हमारा रघु ऐसा नहीं है तो फिर ये कौन है सर इस फोटो में हम लोग ही हैं लेकिन वो लड़की कौन है हमें नहीं पता है। किसी ने जानबूझकर ही हरकत की है सर सर वो फोटो एडिट किया हुआ है सर ए, मुझे क्या ना समझ समझ रहे हो क्या इस फोटो में सारी सच्चाई दिख रही है ये सारे के सारे लड़के फ्रॉड है जीजा उस दिन मेरे आंखों के सामने शराब की बोतल लेके जा रहा था और आज मेरे सामने ही बोल रहा है की शराब नहीं पीता सुनिए ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हाँ जो शराब पीते है उसके बारे में बोलिए मैं अपने पति के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुन सकती सुन लड़की हा? तेरा पति पीता है कि नहीं अपने गांव जाके अपने गांव वालों से पूछ ले लेकिन मेरी बेटी के लिए शराबी लड़का नहीं, नहीं चाहिए कुछ बाकी है तो वो भी कह दीजिए गांव वाले गांव वाले बोले जा रही हैं गांव वाले बेखूब होते हैं क्या तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है उस रघु को सुनाओ तुम्हारी बेटी छुप कितने सालों ऐसी प्यार कर रही है तुम्हें पता है क्या पहले उससे मैं क्यूँ चुप रहूँ जी अरे तुम शांत हो जाओ तुम चुप रहो वो जो भी मुँह में बके जा रही है सबके सामने उसे चुप करो मेरा दोस्त है चलो छोड़ो मुझे मैं जा रही हूँ अरे कार्तिक सुन आप खुश हो ना हाँ इसीलिए कहा था मैंने ऐसे लोगों के साथ घुमा मत करो सबने मिलकर तुम्हारी बेजती कर दी ना इसी वजह से मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी अब मैं जा रही हूँ चलो बेटा सुनो भाई साहब उससे पूछताछ करके भेज दो उसे। अब पूछताछ के लिए बचा क्या है जैसे हमारा दोस्तों के साथ घूमेगा वैसा ही बनेगा ना अब ये शादी नहीं होगी अपना बोलिया बिस्तर बांधो और गांव लौट जाओ। जाने बेटा फैसला मत करो। मेरा लड़का इतना गिरा हुआ नहीं है सच्चाई हम जान कर ही रहेंगे पूछताछ करेंगे मेरे गांव में मेरे ही घर में रहकर हमें ही धोखा दे रहे हैं इस लड़के को अगर मैंने अपनी लड़की दी तो कल उसे वो आवारा ना बना इस बात की क्या गारंटी है जबान संभाल कर बात कीजिए मेरे घर में रिश्ता लेकर आप आए थे हाँ वो मेरी गलती थी मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के बाद मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और गाँव छोड़ना परिवार के बारे में एक शब्द नहीं तुम लोग खड़े क्या निकलो यहाँ ऐसी जाओ नहीं है ए 
चुप हो जा अनु को कहने दो मैं चला जाऊंगा यहाँ ऐसी कहना था उसके बाप ने कह दिया जाओ यहाँ मुझे जिंदगी जीने के लिए उसके बाप का हाथ नहीं अनु का हाथ चाहिए समझा उसको आकर कहने दो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा अनु बाहर आओ बाहर आओ उस फोटो में तुम हो या नहीं हाँ मैं ही हूँ लेकिन वो सब कैसे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ रघु तुम्हें कितना मानती थी मैं सब खत्म हो गया अभी समझा रही हूँ उन फ्रेंड्स की संगत छोड़ दो और भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ हमारा टॉपिक है अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स। बरसों से ऑस्कर अवार्ड्स पूरी दुनिया में छाया हुआ है जहाँ तक मैं जानता हूँ उसमें ऐसा क्या है पांच फिल्मों को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें से एक को अवार्ड मिलता है लेकिन हमारे देश में पांच फिल्मों को सिलेक्ट करके पांचों को अवार्ड देते हैं पांच डायरेक्टर्स को बुलाते हैं और पांचों को अवार्ड देते हैं पांच हीरो को बुलाते हैं माना कि पांच हीरो को अवार्ड नहीं दे सकते तो उसके साथ आए हुए उसके फ्रेंड्स उसके ड्राइवर्स सबको अवार्ड मिल जाता है तो आप ही बताइए कौन सा बेस्ट अवार्ड है यस हमारे देश का अवार्ड बेस्ट है इसी तरह कुछ खास बातों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी बेटा किसी से बात नहीं कर रहा है बिना खाए पिए अंदर बैठा है उसे अकेला कैसे छोड़ दे आप एक बार जाकर बात कीजिए ना मैं उससे जाकर बात करूं उसने जो भी किया है गलत किया है लड़की वालों ने साफ कह दिया है अब दोबारा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा लड़का मेरा बर्बाद हो गया है दोस्तों के साथ आवारा गर्दी कर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा अगर हम उसे गलत समझेंगे तो कैसे चलेगा जी जो फोटो में था वो गलत था क्या शादी के चार दिन पहले ऐसा होगा तो कौन यकीन करेगा फोटो फोटो करके पूछ रहा है कौन सा फोटो क्या बताऊं जी सेल्वी तुम कुछ भी क्या बोल रही हो ये मामूली मैटर है मामूली मैटर है उस फोटो में उसकी जगह तुम होते तो तब हमारे बीच क्या होता तब भी कहते कि मामूली मैटर है कुछ भी मत कहो सबने फोर्स किया था इसीलिए गया था मैंने सब कुछ देखा है उस लड़के को मार देना चाहिए इतना होने के बाद जी 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 गरम मत होइए ऐसी कोई बात नहीं है सब ठीक है मैं तुझे छोडूंगा नहीं तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी ए क्या ये गरम आप ऐसी बातें कर रहे हैं पागल हो गया क्या ये ले पकड़ मैं उसे कितना भी समझा रहा हूं विश्वास नहीं कर रहा मेरे ऊपर टेंशन होगी दम मार के आता हूं तुम मुझसे मेरी बराबरी कर रहे हो तुम्हें पता है ना वो किस तरह से अच्छा कमा के सेटल हो गया है और तुम हो कि क्रिकेट के लफड़े को लेकर पुलिस स्टेशन जाओगे तो तुम्हें लगता है वहाँ तुम्हें कोई खाना खिलाएगा क्या अब बस करो अब ना ही उनकी सूरत देखूंगा ना ही उनसे मिलूंगा बस अपना मुंह बंद रखो तुम दोबारा तुम अगर उनके साथ दिखे ना तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी अरे तुम सब कुछ जानते हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो तुम मुझे एक बात बताओ तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारे लफंगे दोस्त चाहिए अरे यार तू कब आया मैं चलता हूँ कहा जा रहा है अरे रुक तो सही तू से बात कर नहीं है छोड़ यार अरे मेरी बात का जवाब दे देना रघो इसे क्या हुआ भाई ये मुझे मार क्यों रहा था 
वो क्या कह के गया ए, वो बहुत दुखी है यार अभी चेन्नई में उसका दिल नहीं लग रहा है वो ट्रांसफर लेकर बंगलुरु जाना क्या बेंगलुरु जा रहा है ये क्या कह रहे हो अरे चेन्नई में उसका दिल नहीं लग रहा है ट्रांसफर लेकर बंगलुरु जाना चाहता है अरे वो नहीं उसने तुमसे क्या कहा वो मुझसे क्या कहेगा भाई उसकी शादी टूट गई थी तो किसी ने जाकर गलत फहमी दूर की क्या शादी रुक गई लेकिन सच्चाई बताकर किसी ने शादी करवाई क्या करूं भाई मैं फोन करता हूं तो सभी लोग फोन कट कर देते हैं सभी लोग कह रहे हैं चुपचाप घर में बैठो मैं क्या करूं बोलो बड़ी उलझन है जरा स्टाइल चला ना एक काम कर तू तुम सबको फोन कर कि तुझे हार्ट अटैक आया वो सब लोग यहां भाग कर आ जाए क्या यार तुम भी कैसी बातें कर रहे हो उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं जागेगी तुम अपनी दुकान बंद करके उससे मिलकर पूछ लेना वही जवाब मिलेगा ए मैं तुझसे सीरियस बात कर रहा हूं ना मैं भी सीरियसली बात कर रहा हूं अच्छा एक बात लगा हाँ? एक बढ़िया आइडिया है जरा फोन दो तो एक मिनट एक मिनट मनोहर भाई का फोन है ओ हेलो हाँ हेलो मैं मनोहर नहीं चीनू बोल रहा हूँ सुनिए जी कल रात को मैंने जो बनाया था वही बना दू क्या उसकी क्या जरूरत है हम बाहर चलते हैं ना मैं अच्छे से बनाऊंगी खाने के बाद तुम्हें पता चलेगा हाँ हाँ बोल नहीं वो पांच मिनट के लिए मनोहर भैया की दुकान पे आ सकते हो क्या मनोहर भैया की दुकान अरे क्या काम है वहाँ पर और कुछ नहीं वो जो हम लोग गांव में देखे थे ना स्वप्न सुंदरी <laughs> नाम सुनते ही वाइब्रेट होने लगे हैं वो गांव आई हुई है भाभी का एड्रेस पूछ रही थी मनोहर भैया की दुकान में रोक रखा है ए, क्या बक रहा है वो मेरी वाइफ का एड्रेस क्यों पूछेगी वो कुछ नहीं वो उनके साथ सेल्फी लेने जाती है बोलिए ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है हेलो उसे यहाँ तक आने मध्य मैं आ रहा हूँ ये हुई ना बात अरे भाई <laughs> शादी के लिए मुझे लड़की देखने जाना है जरा जल्दी आकर मेरी शेविंग कर दो ना लड़की देखने जाने वाले हाँ भाई। इस तरह के फ्रेंड्स तो ऐसा ही होगा हाँ। आ, जाए, जाए, आता जाए। आ, तुझे कोई एतराज नहीं है तो मैं दो मिनट में मेरा फोन देखा है वो वो मनोहर भैया ने बोला था की लोग नहीं आएंगे स्वप्न सुंदर का नाम सुनते ही हाजिर क्या है तुमको जरा भी अकल नहीं है क्या ये तुम लोगो ने क्या बकवास लगा रखी है ये बात अगर उसे पता चलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी oh, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम रघु चेन्नई छोड़कर बंगलुरु में सेटल होने की सोच रहा है क्या बैंगलोर में सेटल हो जी हाँ भाई हम कुल मिलाकर दस लोग थे एक अमेरिका चला गया एक बॉम्बे चला गया वैसे वो भी बैंगलोर जा रहा है जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते यही तो लाइफ है वो तो सही है लेकिन वो यहाँ ऐसी अपने मकसद ऐसी गए हैं लेकिन रघु के शहर को छोड़ने की वजह तुम लोग हो जब प्यार और फ्रेंडशिप का मामला आया तो प्यार को छोड़कर वो अपने दोस्तों के लिए सामने आया ना तुम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते तो क्या करें जाकर उसके ससुराल वालों से माफी मांगे अरे यार तुम लोगों की शादी हो गई इसलिए तुम लोग बदल चुके हो तुम लोगों को अपनी बीवी के साथ सुकून से जीना है इसलिए दबे हुए हो एक बार मेरे घर आके देख तुझे सब पता चल जाएगा ठीक है रे हाँ तू चुप रहे तुम सच्चाई जाने बिना ऐसी बातें मत करो सुबह शाम हमें धमकियाँ मिलती है की मैं माइके चले जाऊंगी तुम्हें क्या पता है फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती है फैमिली और फ्रेंडशिप के बीच में बैलेंस करके चलना ही लाइफ है आप जरा चुप हो जाइए इस वक्त रघु कहा मिलेगा घर में Hi guys, very soft and sundry. Under है? आज कल रात सुबह क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? भगवान। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं फोन नहीं करता तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। इसने मुझे बताया कि इसकी शादी रुक गई है और ये गांव छोड़के जा रहा है। ये सच है ना? हे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम उसके साथ थे। हाँ। चाय या कॉफी कुछ लाऊं क्या? अरे रहने दो ये सब की जरूरत नहीं है। हम्म। हम्म। हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। किसी और जगह चलते हैं। हम्म। रघु। हाँ नहीं मैं नहीं आऊँगा भाई। अरे यार बोल रहे तो चल ना। हे क्या हुआ यार? तुम सब ऐसे चुपचाप क्यों हो? हाँ? अरे कुछ बोलो ना। हमारे व मैंने उसे फोन किया था लगता है उसने फोन का बिल नहीं भरा है डीएक्टिवेट हो गया है ए रघु तूने वरुण को फोन किया था ना हे इसने पूछा तो कुछ नहीं कह रहा तू पूछ के देख ए रघु तूने अनु को फोन किया था क्या ए किया था रे लेकिन उठाया नहीं उसके फ्रेंड से भी पूछ कर देखा लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा है ए मंगलसूत्र बांधा हुआ फोटो उसका है और ये मुझ पर भड़क रहा है चुप रह हे रघु किसी तरह अपने मम्मी पापा को मना कर उस लड़की के माँ बाप से मिलने के लिए राजी कर नहीं भाई मेरे माँ बाप भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते वो भी शादी के लिए राजी नहीं थे और अनु के माँ बाप तो पहले से ही राजी नहीं थे किसी तरह से अनु को मना कर शादी के लिए राजी करा लूंगा ऐसा सोचा था अब तो बहुत इरीटेट फील हो रहा है मुझे इसलिए मैं यहाँ से बैंगलोर जा रहा हूँ प्लीज मत रोको मुझे तो तुम यही चाहते हो तुम बंगलोर चले जाओ उस लड़की की शादी हो जाए हिम्मत क्यों हारते हो यार एक और कोशिश सुन तो बैंगलोर जा रहे हैं लाइफ मेरी बीवी का फोन है उसने मुझे एक सीरियस काम से भेजा था मैं वो काम छोड़कर सीधा यहाँ चला आया 
अब लगता है मेरा बैंड बजने वाला है स्वप्न सुंदरी के चक्कर में इतना पागल है कि एक फोन पे ही भागा चला है तुम लोग तो ऐसे मुलट का लिया जैसे मैंने बियर मंगा ली अब तुम्हें लोग बोलो क्या चाहिए मेरे लिए कॉफी सुनो आखिरकार रघु ठंडा हो गया तुझे कैसे पता बैंगलोर जाना कैंसिल होते ही इसका चेहरा खिल गया दोस्तों एक काम करते हैं हम लोग सभी लड़की के घर जाके उसके माँ बाप के हाथ पैर जोड़ के इसकी शादी की बात करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है ठीक है ना देखो ये बिल्कुल सही बोल रहा है हम सबको एक साथ जाकर अनु के माँ बाप के पैरों पर गिर कर, उन्हें किसी तरह ऐसी मनाकर इसकी शादी करवा देनी चाहिए अरे बापरे अरे बाप रे अरे बाप रे क्या हुआ अरे बाप रे अगर मेरी बीवी को पता चला कि हम लोग फिर से मिल रहे हैं तो वो मुझे चप्पल से मारे गिया और वो शादी का उसके लिए मेरे पास एक सुपर okay. आइडिया है मनोहर भाई को हार्ट अटैक हुआ है ये बोल के हम लोग सब गाँव जाएंगे hey, को प्रेजेंट बना नहीं तो खाएगा गाइस गाइस आई है आइडिया तो क्या तू मर गया अपनी वाली को बताकर आगे जाएगा अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मैं सच कहने जा रहा हूँ बैकपैक कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं क्या आ, हम्म। अरे बताओ ना मुझे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं तुम्हें एक खास बात बताने जा रहा हूँ हमारी वजह से रघु की शादी टूटी है ना अच्छा? इसलिए सब उसके गांव जाकर उस लड़के को उठा के यहाँ ले आएंगे ऐसा होता तो तुम्हें लेकर जाता मुझे जाना ही होगा सिर्फ चार दिन की बात है मुंबई जा रहे हैं ठीक है आप जा सकते हैं ठीक है तुम लोग हैदराबाद जाकर आओ ठीक है यार ये मेरा आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया है पापा हम लोग तेनी पेट जा रहे हैं क्या काम है तेनी में वो हमारे रघु की शादी रुक गई थी ना इसलिए हम लोग वहाँ जाके उस लड़की वालों से बात करके मैटर सॉल्व करके उसकी शादी करवाने वाले हैं। है सच बोल कहाँ जा रहा है कहाँ ना तेनी पेट जा रहा हूँ इस मोगर पट्टा वालों को वहाँ देखेंगे तो होने वाली शादी भी रुक जाएगी सच बता हम सब लोग गोवा जा रहे हैं अब सही बोला तू ने जा गोवा में फेनी नाम की एक ड्रिंक होती है फेनी फेनी वहाँ की बहुत फेमस ड्रिंक है जब मैं जवान था तो वही पिया हाँ, करता था उसे लेकर आना फेनी ओके नाइस ओके अब दूसरा मत हाँ, लाना ठीक है ठीक है चलता हूँ जा, 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 दोबारा क्यों आए सर मैं जानता हूँ आप लोग बहुत नाराज हैं। फिर भी हमारी बात सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा hey, हमें किसी की बात नहीं सुननी इन्हें बस में बैठा और hey, बाहर गाड़ी थोड़ा आगे लो सर सर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं हम लोग उसी बात का समाधान करने आए हैं सुनिए तो हम क्या कहना चाहते क्या कहना चाहते हो सर हम रघु और अनु के बारे में बात करने आए हैं वो बात कभी खत्म हो चुकी है ऐसी बात मत कीजिए सर बुरे वक्त में जाने वो सब कैसे हो गया अनु और मेरे बारे में थोड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हमारी बच्ची की शादी दूसरी जगह तय हो गई है तुम लोग उसे रुकवाने के लिए यहाँ आए हो उसकी शादी का डेट फिक्स हो गया है तुम लोगों के यहाँ आने का कोई मतलब नहीं चाहो तो गांव वाले से पूछ लो तुम बहुत गलत कर रहे हो तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते चेन्नई से हमारे गांव में आया और तुम लोगों ने उन्हें मारने की बजाय उन्हें बस में चढ़ा के रवाना कर दिया चार से आठ दिनों के अंदर हमारी भांजी की शादी होने वाली है इसलिए उन्हें बस में वापस बैठा के भेज दिया आप चिंता मत कीजिए मैं सब संभाल लूंगा Yo! Ah! Yo! Yo! 
अरे क्या कर रहा तुम लोग कैसे कंट्रोल करो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे हम लोग क्या कर रहा है हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं तू कर क्या रहा है हैं समझ में नहीं आता है अरे इन छोटे बच्चों की लड़ाई में हम जैसे समझदार लोग तैयार मांगे तो कैसे होगा? तू बड़ा समझदार है। दोबारा इस गांव में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। सोचा वापस लौट जाओगे तो मेरे दमाद पे हाथ उठा रहे हो? सर, हम यहाँ लफड़ा करने के लिए नहीं आए हैं सर। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? होने वाले दमाद पर क्यों हाथ उठा रहे हैं? ये लोग यहाँ शादी रुकवाने आए हैं क्या? बुजुर्ग होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? बाल बात करने से कोई फायदा नहीं है सच सच बताओ यहाँ शादी रुकवाने तो नहीं आए ना अरे कौन शादी रुकवाने के लिए आया है इन्हें तो मैंने बुलाया था मैच खेलने के लिए मैं कैसा मैच बे वो जो तुम लोग धोखे से जीते थे दोबारा टूर्नामेंट करेंगे जो टूर्नामेंट मैं खेलता हूँ उसकी टीम मैंने दो दिन पहले ही तय कर मैं चार दिन पहले अपना नाम लिखवा चुका हूँ भाई बाबा इलेवन में इन लोगों का नाम नहीं है ए, अब वो बाबा इलेवन नहीं रही चेन्नई शार्क खेलने के लिए आए हो तो यहाँ के शादी की बात क्यों छड़ी देखिए नहीं चाचा जी ये क्रिकेट की आड़ में शादी को रुकवाने के लिए आए हैं नहीं भाई हम मैच खेलने के लिए आए हमने सोचा जब यहाँ तक आ गए तो इनके माँ बाप को भी समझा देते हैं गांव पहुँचते ही इन्होंने मैं बताया कि उसका रिश्ता किसी और के साथ हो गया है हमें ये पता होता तो हम लोग जाने की सोचते ही क्यों नहीं चाचा जी मैं कन्फर्म हूँ की लोग झूठ बोल रहे हैं ये लोग यहाँ शादी रुकवाने के लिए ही आए हैं इन्हें गाँव ऐसी बाहर निकालिए क्यों डर लग रहा है मर्द हो के हार जाएगा इस बात का डर है अब सोच रहा होगा ना कि क्या करें किस तरह का नया गोल माल करें अगर तू अच्छा प्लेयर है तो दिखाना अपना दम ग्राउंड में आके दूसरों की शादी रुकवाना लड़की को उठवाना यही काम आता है ना तुझे सच में मर्द का बच्चा है ना तो इस टूर्नामेंट को जीत कर दिखा तब जानो तो हो जाए कल पहला मैच तुम लोगों के नाम तुझे कोई बोला हम लोग यहाँ मैच खेलेंगे हम लोग यहाँ मैच खेलने के लिए आए क्या ड्रिंक करने के लिए आए हैं सपने सुंदर ही कौन है मैं जानता तक नहीं और उसके साथ मेरा नाम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने छोटी सी बात के लिए इतना मार रहा है इसे तुम लोग यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो इसे जो बात गुजर गई उसको लेके तुम मुझ पर क्यों बरस रहे हो यार भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि उस दिन हुआ क्या था और मैं इसलिए आया था कि लफड़ा और ना बढ़ जाए अरे लेकिन मैं मैच खेलने के लिए आया था बीच में आके क्योंकि तू अरे बोल पोला ना यार मैच खेलने आया था अरे सब तो बात बता दी अब क्या बाकी रह गया यार कौन था रे बेड़ा अरे वो बहुत बड़े इंसान है हमारे दूर के रिश्तेदार है कोई काम नहीं करते इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ वो चौबीस घंटे बस पीते ही रहते हैं उनके सीक्रेट्स मैं जानता हूँ और मेरे सीक्रेट्स वो जानते हैं बस इतना ही है यार क्या यार ये सारा लफड़ा मैच की वजह से हुआ है ना और तू फिर दोबारा से टूर्नामेंट में नाम लिखवा कर खेलने की बात कर रहा है अरे यार सही कह रहा है वो तुझे मरना तो तू मर हमें क्यों मरवा रहा है छोड़ पहले मेरी बात तो सुन यार अनु की मंगनी दूसरी गए हुई ये कहने के लिए मैं चेन्नई गया लेकिन तुम लोग वहाँ से यहाँ आकर अनु की मम्मी से मिल रहे हो अनु के पापा से मिल रहे हो उनके पैरों में गिर के माफी मांग रहे हो यार तो ये बताओ की क्या तुम्हारी दाल गली यहाँ पर इसलिए मैंने टूर्नामेंट में अपना नाम लिखा है इसकी शादी और टूर्नामेंट का क्या संबंध है सुन ले यार इस टूर्नामेंट की वजह से हम लोग इस गाँव में रुक सकते हैं वर हमें मुश्किल होगी सिर्फ दस दिन हमें जान की बाजी लगानी होगी अगर हम मैच हार गए तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा सोच लो बात तो ये पता है कि कह रहा है मुझे छोड़कर पहले ही तुम लोग हार कर पहली गाड़ी लेकर चेन्नई पहुँच जाओ क्या बोल रहे हो भाई वो 
लगता है ये हमारी कैपेसिटी नहीं जानता हमारी कैपेसिटी में अच्छे से जानता हूँ एक पेग लिया तो दो दिन तक तुम लोग ऐसे ही पड़े रहोगे तुमने सचिन का बाल काटा था इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ ये कब सचिन का बाल काटा था अरे मेरे बेटे सचिन का बाल काटा था इसने फेंक मत फेंक मत ए वरुण तेरी बात में अच्छी तरह से समझ गया कल तू खेल शुरू कर किसी भी तरह रघु और अनु को मिलाकर शनि लेकर नाम नहीं मिल गया हम लोग को अब इन चेन्नई वालों ने रायपुर वालों को जैसे बगाया था ना इस गाँव के हर एक को भाई क्या सोच रहा है यार कि चेन्नई का शैलेन राकेश यहाँ कैसे आए यही ना इस वक्त हम रघु के शादी के लिए यहाँ आए हैं जहाँ तक इस गांव का सवाल है हम यहाँ के मेहमान हैं चेन्नई शायद समझे सुपर यार थैंक्स थैंक्स सब लोग सुनो ये रघु की जिंदगी का सवाल है दस दिनों के अंदर तुमसे जो बन पड़ता है वो करो नहीं तो तुम सबको एक साथ यहाँ ऐसी भगा देंगे मैं गांव जा रहा हूँ ऑल द बेस्ट बॉय जल्दबाजी क्यों कर रही है इस भगवान में बहुत शक्ति है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आराम से प्रार्थना कर ठीक है चलो चलो उसे आराम से प्रार्थना करने दो क्यों मुझे भूल गई? तुम्हारे मामा ने बताया कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह तय हो गई है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम बताओ तो ही मैं मानूंगा अरे पाँच साल का प्यार है और इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो पाँच साल से जिस लड़की से प्यार कर रहे थे उसे दूर हो गए तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है और पाँच सालों से जिस लड़के से मैंने प्यार किया उसने किसी दूसरी लड़के के गले में मंगल सूत्र बांध दिया मुझ पर क्या बीत रही होगी बेकार में गलत फहमी हो रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ जब ये मैंने पापा ऐसी कहा तो उन्होंने कहा अनजान लड़के ऐसी तेरी शादी कैसे करवा दूँ उस बात को पूरे पाँच साल हो गए हैं आरोप तुमने धोखा दिया जाए मुझ पर विश्वास नहीं मुझे विश्वास है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है अब कुछ नहीं हो सकता क्यूँ नहीं हो सकता अरे सब खत्म हो गया है क्या तुम्हारे लिए मैं सर पे कफन बांध के यहाँ सबसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ और तुम कह रही हो कुछ नहीं हो सकता ठीक है जाओ जाओ यहाँ से जाओ हाँ। क्यों कदम पीछे ले रही हो उस फोटो में तुम ही हो ना मानता हूँ कि उस फोटो में मैं ही हूँ लेकिन वो सारा खेल ग्राफिक्स का है सब झूठ है वो तो तुम्हें काम करो उस फोटो में मैं ही हूँ बाकी सब कुछ गलत है ये बात जाकर पूरे गाँव वालों को बता दो तब भी मैं मान जाऊंगी ठीक है न ठीक है तुम जाओ यहाँ ऐसी जाओ हेलो हाँ भाई क्या बात हुई भाई क्या लफड़ा है कुछ बताओ बहुत अर्जेंट है और सीक्रेट भी है दो दिन रुकना मुश्किल है भाई मैं यहाँ दूसरे कामों में फंसा हूँ दस टेंशन रहती है मुझे आप समझा करो ना प्लीज ए, एक तो मैं यहाँ पर लफड़े में फंसा हूँ और तू है कि मेरी बात समझ नहीं रहा मेरे हाथ से निकल जाए यार इसको बता पता के थकिया ले हेलो कहा है तू क्या कर रहा है बाहुबली टू का ग्राफिक्स कर रहा हूँ अब बाहुबली टू को छोड़ 
चेन्नई ट्वेंटी पर ध्यान दे क्या भाई तुम भी ना मैं तुझे जो बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा चेन्नई ट्वेंटी के लिए मैं कुछ भी करूंगा आप बोलो तो फिर मेरी बात गौर से सुन यस समझ गया डन वेरी गुड सब ठीक है तो डर मत ऐसा तूने क्या कहा सस्पेंस है किसी को नहीं बता सकता ए मैं भी नहीं सुन सकता हाँ वही तो सस्पेंस है कल सुबह पूरे गांव वाले बताओ किसका फोटो है फोटो देखकर लगता है कितना गिरा हुआ है। आ, सही कह ये मुझे क्या समझ रखा है तू किसी भी लड़की के साथ अपना फोटो निकाल के क्या में यार इसे देखकर लगता है कि पूरा गांव अयाशी में लगा हुआ है फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर हर जगह ये फोटो घूम रहा है मुझे तो लगता है वो लड़का भी बेगुना था सही कह रहा है यार तू जीजा हमारे दमाद गणेश का फोटो एक लड़की के साथ आया है फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये क्या बोल रहे हो आप नहीं वो कंप्यूटर से बनाया हुआ है इतना ही नहीं हमारे गांव के बहुत से लोगों की फोटो अलग अलग लड़कियों के साथ जोड़ के बनाया हुआ है गांव को बदनाम करने की कोशिश है क्या है हा? क्या है ये अरे बाबा ये तो मैं हूँ मैं, मैं, मैं नहीं हूँ जीजू जीजू ये, ये, ये मैं नहीं हूँ मतलब मैं हूँ लेकिन ये मैं नहीं हूँ जीजू ये कह रहे हैं चाचा जीजू ये कंप्यूटर का ही काम है उसने अपने असली फोटो को नकली साबित करने के लिए पूरे गांव को ही बदनाम हाँ, करने हाँ, की कोशिश की है सच बोल रहा हूँ तो तुम एक काम करो उस फोटो में मैं ही हूँ बाकी सब कुछ गलत है ये बात जाकर पूरे गाँव वालों को बता दो तब भी मैं मान जाऊंगी कह रहा है ये तो मैं पहले ही कह रही थी लेकिन तब कोई नहीं माना खुद पर आया तो गलत उस लड़के पर आया तो अरे माँ चुप करो ना हाँ सुनो गणेश ये जिसने भी किया उसका जल्दी पता लगाओ यही है वो फोटोग्राफर बी सी श्री राम इसी के स्टूडियो में ग्राफिक बना के हमें पूरे गांव में बदनाम करने का कोशिश किया अबे भाई, भाई 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 वो चेन्नई वाले लड़कों ने ऐसा करने के लिए कहा मुझे देख लिया ना आपने शादी रुकवाने के लिए वो क्या क्या पैंतरा चला रहा है उन्हें वैसे नहीं छोड़ना है जीजू उन्हें मार मार के इस गाँव ऐसी भगाना है चलो दमाची अब समझ गयी हर किसी के फोन में पूरे गांव के कारना हाँ, में समझ गई लेकिन मेरे पापा तुम्हें मारने के लिए निकल पड़े हैं भगवान के लिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वो हमें मारने के लिए क्यों आ रहे हैं सारे गाँव वालों का सर नीचा कर दिया तो तुम्हें उस... एक मिनट आने दो उन्हें कैसे निपटना मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं इस गाँव ऐसी नहीं जा सकता हाँ बच्चों जैसी बातें मत करो देखो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो तुम्हें एक बार मिलने का वादा करो तुम मिलने के बाद ही मैं चला जाऊँगा कैसे मिलू रघु जरा दादी को फोन दो तुम्हारी माँ कहाँ है वो तो काम कर रही है उसे बाहर बुलाओ माँ अरे जोर से बुला देखो ना माई ने क्या हुआ अनु पापा को फोन करो ठीक है माँ पापा को नहीं एम्बुलेंस को फोन करो ठीक है दादी माँ जल्दी करो माँ तुम पापा को इन्फॉर्म करो मैं इन्हें देखती हूँ तुम ध्यान रखना समझ गयी हम लोग किस रास्ते से निकलेंगे यहाँ वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तक पहुँच जाएंगे तो हम सब साथ मिलकर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा अरे हम लोगों ने चार गांव घूमे उनको भी थोड़ा चक्कर लगाने दो <laughs> मेरे बेटे को मैं अच्छे से जानती हूँ उसे कोई भी समझा नहीं सकता वो बहुत ही जिद्दी इंसान है जो मैं कह रही हूँ वो सुनो मेरी बच्ची को लेकर तुम चेन्नई भाग जाओ अरे पापा ये क्या बोल रही है फिर मेरे कब का क्या होगा ये आप क्या कह रही हैं? जिन्होंने पाल पोस कर इसे बड़ा किया उन्हें बताए बिना शादी करने के लिए कह रही हैं आप? चौलिया बाहर निकालो। निकालो। 
भाई वो लोग कहीं मिल नहीं रहे लगता है भाग गए हैं यहाँ से कहा सब भाग गए होंगे ऐसे में अरे ठीक से ढूंढ यहीं कहीं पे होंगे जाएंगे तू तो बोल नहीं पाता है ना ए चीनी चमन बच्चों इधर आओ आ रहा हूँ भैया बोल नहीं सकता तो लिख कर बता ना वो लोग कहाँ गए अबे इधर आ आ आ आ चल लिख कर बता वो लोग कहाँ गए दीदी का फोन है सासू माँ को चक्कर आया और गिर गई है ये कैसे हो सुबह तक तो वो ठीक थी कुछ देर पहले ही उन्हें चक्कर आया अनु उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है तुमने एम्बुलेंस बुलाई कि नहीं नहीं जी अनु ने कहा कि मैं सब संभाल लूंगी अनु उनके साथ गई है हमारे प्यार के बारे में पता चला तो पापा ने इनकार नहीं किया इनफेक्ट हमें एक करने की कोशिश की गलती हम लोगो की ही है तुम लोग यहाँ हो जानते हुए भी उन्होंने मुझे बंद नहीं किया मेरा फोन भी नहीं छुपाया उनके विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए अरे बेटी तू पागल हो गई है क्या तुम लोग चुपचाप जाकर रजिस्टर मैरिज कर लो और बाद में घर आ जाना उसके बाद आराम से जिंदगी जियो अरे क्या लिखा है भाई इसने अबे तू वहाँ कड़ा क्या सोच रहा है अरे रुकना यार बोल बे। भाई वो लड़के लोग अभी अभी एम्बुलेंस लेकर निकले हैं कितनी देर पहले ओए। ए? ए? आए हो। स्कूल का टाइम हो रहा है नोटबुक दे दे। ए पेन देना। इस गांव से बाहर निकल गए तो समझो आजाद हो गए चेज करने से कुछ भी नहीं होने वाला है पहले बॉल को फेस करके अच्छा स्कोर सेट करो उसके बाद देखा जाएगा। भाई ये गेम का चेज नहीं है गाड़ी का चेज है ए, तू क्या बोल रहा है यार पूरे गाँव वाले हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? चल के भाग रहे हैं मर्द और उसके साथी हमारे पीछे पड़े हैं अनु भी हमारे साथ ही नजदीक में कोई पुलिस स्टेशन दिखता है तो गाड़ी को सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाओ पुलिस स्टेशन ए गाड़ी पुलिस स्टेशन लेके चलो वो ये कह रहे हैं वहां जाने से कोई फायदा नहीं है ए, मैं जितना बोलता हूं उतना करो आगे मैं देख लूंगा यार अरे यार गाड़ी पुलिस स्टेशन लेके चलो जल्दी अरे सर मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी ए क्या लफड़ा है सुनो ऑफिसर ये लोग इसकी होने वाली बीबी को किडनैप करके गांव छोड़ के भाग रहे थे इसलिए इन लोग का पीछा कर रहा था मैं और अपनी पत्नी को कोई किडनैप नहीं करता था तू चुप ना अरे मैं शादी तय हुई है क्या अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने उससे तेरा रिश्ता तय किया था लेकिन तूने आवारा लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा के हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी क्यों जॉनी तुम्हारा दमाद है इसलिए उसकी फोटो छपी तो पूरे गाँव में तुम्हारी बेजती हो गई राजमणी साहब क्या लफड़ा है चाचा जी क्रिकेट खेलने के बहाने ये लोग हमारी गांव की लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। को किडनैप किया 
तुम लोगों की तो किसने किडनेप किया बताइए चाहे तो आप पूछ सकते हैं जाके जाइए बाहर ही बैठे हैं महेंद्र उस बच्ची को लेकर आओ जी सर मुझे चक्कर आ रहा है कोई मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो चुप करो ये सब तुम्हारे खेल नीचे उतरो जल्दी और अपनी गाड़ी में बैठो बोला ना जाओ बंद करो वो लड़का तुझे भगा कर लेकर आया ये बात सच है ना बोल बेटा समझ गया बच्ची की चार दिन में शादी होने वाली है हम कोर्ट केस में फंसा नहीं चाहते इसलिए इस बात को ये खत्म करते हैं चलते हैं यार जिस लड़की के साथ मेरी शादी तय हुई है उसे भगाने की कोशिश कर रहा है और हम लोग इससे कुछ नहीं कर पाए छोड़िए यार आप भी छोड़ दीजिए ये बेचारे अच्छे लड़के हैं केस वेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप उन सब संभाल लेगा ये अपने वो अरसुल के लड़के हैं ना और अरूर गाँव के लड़के सबको यहाँ पे बुला लो रहे है? चलो ये अच्छे दिखा घमंड तो देखो कहाँ तक भागेगा ये लोग खाली दस लड़के लेकिन आप उन पूरा गांव है चलो रे अच्छे से सबक सिखाएंगे इनको दिखा देंगे कि मर्द पार्टी किसको बोलते हैं आज इनका खेल ना यहीं पे खत्म और खेल खत्म होने के बाद इनका काम भी तमाम कर देंगे आज महेंद्र इन सब को धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो चलो चलो निकलो यहाँ से चलो चलो भाई चलो चलो अरे आज मैच खेलना है तो तुम लोग सब नहीं आ रहे हो क्या चलो ना सब लोग जाकर लड़ते हैं देख यार बाहर तलवार कोयता सब चमक रहा है और तेरे पास तो एक गर्लफ्रेंड है इन सब की भी शादी तो हो चुकी है ना पर मैं तो कुमारा हूँ मुझे तो अपनी लाइफ सेट करनी हाँ हेलो बोलिए वर्सुआ पुलिस स्टेशन मैं होम मिनिस्टर अरे, बात कर अरे रहा सर 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 सर, सर जी वो अंदर है मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ <laughs> सर सर मिनिस्टर साहब का फोन है जी सर सुना है हमारे गांव के कुछ लड़के वहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं उन्हें क्रिकेट खेले बिना ही क्यों भगा रहे हो आ? जी नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है देखो उनका जन्म ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है समझे और मैं खुद उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए क्रिकेट ही सब कुछ है समझे अगर उन्हें क्रिकेट खेलने ऐसी रोका तो मेरे जितना बुरा कोई नहीं होगा नहीं सर मैं उन्हें क्यूँ रोकूंगा ठीक है ठीक है शार्क टीम का कैप्टन जो भी है उसे फोन दो मुझे उससे बात करनी है अमित चंद्र जी का फोन है कैप्टन कौन है सर मैं हूँ सर द लेजेंड बॉलिंग या फील्डिंग है समझा ना हाँ जी हेलो हाँ बेटा कैसे हो तुम हाँ मैं ठीक हूँ सर बहुत दिन हुए तुम्हें मिले हाँ हाँ सर बहुत दिन हो गए सब कुछ ठीक तो है ना बस आपका आशीर्वाद है सर जब लौटोगे तो कब के साथ आना हाँ कब के साथ आऊंगा सर तुम्हें इंस्पेक्टर परेशान तो नहीं कर रहा है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर ठीक है जरा इंस्पेक्टर से बात कराना मेरी जी सर ए, आजा आजा ए, वो जो मैच है वो कितने ओवर का है ये पंद्रह ओवर का खेल है पंद्रह ओवर का पंद्रह हाँ। ओवर का मतलब छह बॉल नब्बे सुनो उस अरेंजर को फोन करके बताओ हाँ। नब्बे रन मेरी तरफ से मैं उन्हें दूंगा अरे चाचा जी आपको उनको मार के भगाना चाहिए था आप उनकी हिफाजत कर रहे हो अरे यार उनके पीछे मिनिस्टर का हाथ है तुम एक काम करो क्रिकेट मैच जीतो और उन्हें गाँव ऐसी भगा दो वो तो मैं खुद ही कर लूंगा ना हमारे डिपार्टमेंट के 
दो बेस्ट ऑफिसर्स को उनके साथ भेजा है किसी भी तरह हमारी बच्ची को वो कुछ नहीं होने देंगे वो हमें पल पल की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तू फिक्र मत कर सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के दो पुलिस वाले उनके साथ भेजे हैं किसी भी तरह से उस लड़की को हमारे नजर से नहीं भगा के ले जा सकते अरे बिल्कुल नहीं ले जा सकते समझ गया मैं बता रहा आप लोग तो बड़े बड़े मिनिस्टर तक पहुंच रखते हैं आप मेरी पोस्टिंग चेन्नई के आसपास किसी शहर में करवा दीजिए ना मैं इस जंगल से परेशान हो चुका हूँ यहाँ के शैतानी खेल मैं नहीं खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं तो खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर कुछ हो जाए बात कीजिए हेलो तू अच्छी तरह ऐसी सोच के देख यार उस भगवान की दया ऐसी हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत ऐसी निकले और तेरी शादी ऐसी पहले जो टॉर्चर हो रहा है ना वो बहुत अच्छा है अच्छी तरह से सोच कर देख लिया कि अनु ही मेरे घर की रानी बनेगी तूफान को झेलना पड़ता है आज का जो खेल यहाँ पर होने वाला है वो है निपॉन पेंट कप क्रिकेट मैच इस गेम में सहयोग के रूप में स्पॉन्सर कर रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा है आज के इस गेम का पहला मैच चेन्नई शार्क और से पता नहीं क्यों हाथ भी थोड़ा खिंचा हो रहा है यार सुबह से हो रहा है ये मैच खत्म करके तो तक लगा लेना ऐसी बात नहीं है यार सुबह से कुछ अजीब सा फील हो रहा है कुछ हाथ में खींच रहा है यार के बैड बॉयज नहीं है चेन्नई के बैड बॉयज हैं। इन सब की वजह वो है वो खड़ा नहीं है। दस प्लेयर्स के साथ दो एक्स्ट्रा भी होने चाहिए ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ सारे नए प्लेयर्स को उतारा उन्होंने ये टूर्नामेंट के नियम के खिलाफ है हमें मैं सिखाऊं कि क्या खिलाफ है क्या खिलाफ नहीं है सर ये सब झूठ के अगेंस्ट है आप समझिए ना सर वो तो बाहर से चेन्नई में हैं मैं खुद यहाँ चेन्नई से आया हूँ चेन्नई में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है कि नहीं करेक्ट सर क्यों बच्चा लोग डर लग रहा है क्या लगता है हार का डर सता रहा है मर्द का बच्चा है तो ग्राउंड में दिखाना कौन है ये हम दिखाएंगे तुझे जाओ जाओ अरे वो तो चलना तुम लोग ये कौन है भाई फॉरेन से आया क्या फॉरेन का नहीं लोकल आदमी है स्टाइल देखकर लगता है जिम्बॉबे से आया है नहीं नहीं इसी गांव का रहने वाला गुड लक गुड लक मैंने तुम्हें कुछ देखा है हाँ टीवी पर देखा होगा वो सीरियल में काम करते हैं नहीं आई पी एल सनराइजर हैदराबाद हाँ हाँ ठीक है ओके हाय अंकल आप कैसे हैं ए अंकल नहीं बोलना अंकल क्या अंकल इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं अंकल ए, वैसे इस मैच में क्या आप नए बैट से खेलने वाले हैं अंकल ए, मजाक उड़ा रहे हैं नहीं अंकल पिछली बार आपने जिस बैट से मैच खेले थे वो बहुत लकी था इसलिए मैंने ऐसा बोला है? अगर आप इस बार मैच जीत गए ना तो वो बैट मैं खुद आपको लाकर गिफ्ट कर दूंगा अंकल सही बोल रहे हैं ना <laughs> आप पहले मैच तो जीत कर दिखाओ वैसे बहुत कॉमेडी करते हो अंकल आप इन दोनों टीम को यहाँ <laughs> देखकर ऐसा लगता है कि इनकी दुश्मनी आज के जमाने की नहीं है बल्कि ये बाहुबली के जमाने से चली आ रही है 
इसलिए इन दोनों के बीच के खेल और दुश्मनी कहां जाकर खत्म होंगे ये आने वाला समय ही हमें बताएगा और आपको भी बताएगा अब खेल की शुरुआत होने जा रही है टॉस हो चुका है देखते हैं खेल में कौन चलिए अंजला बैटिंग कीजिए टॉस बैट बॉयज ने जीता है और वो उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया सामने वाली टीम को बैटिंग करने का मौका दिया है जब कभी भी यहाँ इस गांव की टीम हारने लगती है तब सांप और नेवले के खेल के जैसा लगता है इस बार यहाँ ऐसा न हो इसलिए आप लोग यहाँ पर शांति से बैठकर खेल का मजा लीजिए छोटा सा कप उस लम्पट्टी के लिए और चेन्नई शार्क्स टीम को भी एक छोटा सा कप इनाम के रूप में स्पॉन्सर द्वारा दिया जाएगा के लोग आए हुए हैं कड़गा मधुरियार और खेल के कोच भी यहाँ पर हैं। तो अब खेल शुरू होने जा रहा है कड़गम पट्टी के रामा स्वामी अपनी पहली गेंद फेंकने के लिए मैदान में उतर चुके हैं कि बॉल का सामना करेंगे चेन्नई शार्क्स टीम के कैप्टन वरुण कोई बात नहीं एक रन ले एक रन एक रन ले कोई बात नहीं आराम से खेल ए, आराम से बोला तो इतना भी आराम से मत खेल अरे एक रन तो निकाल एक ओवर के पांच बॉल हो चुके हैं इसी तरह से खेल चलता रहा तो रन बनाने तो के बजाय ही गिरते रहेंगे एक ओवर में शून्य रन और एक विकेट वो कहा जा रहा है सुन जरा इधर क्या हुआ उसे कोई तकलीफ है क्या वो बॉलिंग डालने इतनी दूर क्यों जा रहा है छे, तुझे से क्या मतलब है चल बॉल कर बॉल कर बॉल कर इस मैच के दूसरे ओवर के लिए एक फास्ट बॉलर को भेजा गया है दूसरे ओवर में भी पहले ओवर की तरह नहीं बन पाया और बेकार गई। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल में चेन्नई शार्क टीम का पहला रन बना है अगली बॉल मजे हुए खिलाड़ी गोपी को दी जा रही है और रन बनाने के लिए दौर बड़े हैं आगे वो टिक नहीं पा रहे हैं अपने कीमती विकेट गवाते जा रहे हैं अब आगे देखते हैं क्या होता है सुन तेरी हर एक बॉल पर मैं ऐसे ही चौका मारूंगा तू देखते जा बैटमैन ने बॉल को इज्जत दी अब लगता है ये लोग टिक गए या थोड़ा स्लो बॉल डाल अच्छे से डाल हाँ चल जा अगली बॉल ये बल्ला घुमाया और सीधा बॉल फील्डर के हाथ में और ये ये दूसरे ओवर में तीन विकेट गवा कर नौ रन बने हैं ये नई शार्क टीम के खेल को देखकर लगता है कि ये लोग ज्यादा देर तक ग्राउंड में टिक नहीं पाएंगे खेल तो खेल है पांच ओवर में तीन विकेट गवा कर ये इकतीस रन बना चुके हैं हेलो रघु कौन बोल रहा है मैं अनु बोल रही हूँ मैं गोपी बोल रहा हूँ रघु इस समय बैटिंग कर रहा है कुछ कहना है क्या अच्छा क्या बोली वो घर में लफड़ा हो गया कल उसकी शादी के लिए तिरुपति ले जा रहे हैं तुझे बुलाया है तुरंत अरे तू यहाँ पे संभल में अभी रुक 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 पहले मैच जीतना है मैच जीतने के बाद ही हम यहाँ रुक पाएंगे ए, उसे फोन करके बात करने के खेल तू मैच पर ध्यान दे कुछ नहीं होगा खिलाड़ी बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी मैदान में आए हैं 
कौन सा नंबर है लास्ट में थ्री लेते हैं या फिर जल्दी लौट कर चले जाएंगे अगले गेम सीधा बिल्डर के हाथ में क्या हो गया सीधा चार रन हेलो तू शरीफ की औलाद है या बदमाश की औलाद एक बात कान खोल के सुन ले गणेश के साथ मेरी बेटी की दो दिन में शादी है तो उसकी जिंदगी से कहीं दूर चला जा पहली गेंद को बैट्समैन शायद समझ नहीं पाए और वो आउट होते होते बच गए अब ये दूसरी बॉल बॉल बल्ले में ठीक से नहीं लगी बल्ले के किनारे में लगी बॉल उछल गई और वो रन आउट होते हैं पैंतालीस रन पांच विकेट गवाकर आठ ओवर हो चुके हैं ये शानदार से लाजवाब शॉट दो रन पूरे किए उन्होंने देखिए सीधा फील्डर के हाथ में सीधी बॉल हाथ में गिरी और आप बॉल को बहुत संभाल कर मारा और ये चार रन के लिए बाउंड्री के बाहर चाहता शॉट रन के लिए दौड़े लेकिन भाग कर खुद ही जगह गिर गए पूरे किसी ने गिराया नहीं वो खुद ही गिर गए थे और वो आउट हो गए लेकिन वो लोग मानने से इनकार कर रहे हैं अंपायर ने बोल दिया ना आउट चलो आउट का डिसीजन ये क्या चलो ये चलो ये सर उसे उसको सर आते नहीं हैं अरे ये बोलो ना एक बार चलना आउट हो गया मतलब आउट नहीं चलो चलो कर दिया वो लोग क्या कर रहे हैं चलना टाइम नहीं है चलो 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 जाना ए देख लूँगा जरूर जाना टीम के सात प्लेयर आउट हो चुके हैं नौ ओवर एक तू बॉल पर ध्यान दे। रन्स अपने आप आएंगे। तू आराम से खेल। इनके पास एक ही विकेट बचा है। आराम से खेल। और एक तू ओवर बचा है। आराम से खेल। जा। यार मैं अच्छे से खेल रहा हूँ। अच्छे से खेल रहा हूँ। चीन सुन। एक ओवर और तीन बॉल ही बाकी है। समझ के क्या? वेस्ट मत कर रहा कुछ प्लीज। आखरी विकेट के रूप में इंजर्ड प्लेयर चीन उग ग्राउंड में आ चुके हैं। अब देखना ये है कि सिर्फ हवा में बैट घुमाते हैं या कोई रन भी बनाते हैं। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। बैट्समैन ने एक शानदार शॉट मारा और फील्डर बॉल के पीछे भाग रहे हैं। दूसरे रन के लिए जा रहे थे तभी चीनू ने उन्हें रोक दिया है। नहीं नहीं आवाज यहाँ तक आ रही है। चीनू जी की आवाज। तू रुक मैं संभाल लूँगा। अब देखते हैं वो क्या कमाल दिखाते हैं। उनकी समझदारी देखकर ऐसा लगता है कि वो इस बॉल में से दो रन जरूर बना लेंगे। माहौल में पिन ड्रॉप साइलेंस है। यार अगर हम मैच हार गए तो ये लोग हमें यहाँ एक मिनट नहीं रुकने देंगे ए, अभी से नेगेटिव क्यों सोच रहा है सिक्सटी नाइन रन छोटा स्कोर नहीं है हमें उन्हें चेस करने नहीं देना है ए, सभी लोग ध्यान से सुनो ये मैच उनके लिए बस एक मैच है लेकिन हमारे लिए ये रघु की लाइफ है उसकी जिंदगी अब हमारे हाथ में है उसी की वजह से हमें शार्क्स का नाम मिला है तुम्हें पता है तुम्हें पता है क्या तुम्हें पता है मुझे भी नहीं पता है जो होना है होकर रहेगा मैच से पहले ही हमें हिम्मत हार कर डरना नहीं चाहिए भले कोई भी कितना भी कमजोर प्लेयर क्यों ना हो मैं सेंचुरी मारूंगा ये सोचना चाहिए भले ही कोई भी गेम होने दो उसका एम यही होना चाहिए रघु के लिए हम इतना नहीं कर सकते शार्क्स में हर कोई एक रॉक स्टार है और हम सब मिलकर अपना टू देंगे हम गेम भी जीतेंगे हमें कब भी मिलेगा और लड़की भी ले जाएंगे कमॉन गाइस कमॉन कमॉन अच्छा तुम सब लोग यहाँ पे हो यहाँ क्या कर रहे हो ये तुम लोगों की उम्र है क्रिकेट खेलने की हमसे झूठ बोल के यहाँ गेम खेल रहे हो आखिर तुम लोगों ने हमें समझ क्या रखा है झूठ मैंने गलती से उसे फेसबुक तुम लोग नहीं सुधरने वाले तुम्हारे पास शर्म भी नहीं आती ना फेसबुक कहाँ से होगा देखो बिना मतलब का लफड़ा हो रहा है तुम्हें क्या है बस दोस्तों के साथ मिलकर मजे करना क्या तुम्हें जिम्मेदारी का जरा भी एहसास है अब चुप क्यों हो मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है तुमने अभी तक जितना झूठ बोला है वो बस हो गया ये मैच वैच खेलने की कोई जरूरत नहीं है चलो चलते हैं देखिए जी 
घूमना फिरना बहुत हो गया चलिए मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम और क्या कहोगे रघु की शादी कराने के लिए तुम यहाँ आयो जो कैंसिल हो गया है यही ना नहीं मैं रघु के लिए नहीं आया हूँ किसी और के लिए भी नहीं आया हूँ मैं अपने लिए आया हूँ शादी ऐसी पहले यही मेरी दुनिया थी क्रिकेट ही मेरी लाइफ थी लेकिन आज एक दिन तुमसे दूर क्या हुआ तुमने तो सारी दुनिया सर पे उठा ली मैं सब कुछ छोड़कर दस साल सिंगापुर चला जाऊँ नौकरी के लिए तो उसके बाद मैं तो क्रिकेट ही भूल जाऊंगा और ये मुझे बहुत पसंद है <laughs> hey, तू रो क्या बताओ यार माँ बाप का एक अच्छा बेटा बनने के लिए मैंने क्रिकेट छोड़ दी अपने बीबी का अच्छा पति बनने के लिए मैंने फिर से क्रिकेट खेलना छोड़ दिया <laughs> इतना सब करने के बाद भी मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए बचपन से कॉम्प्रोमाइज 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 शादी शुदा मत दोस्ती नहीं कर सकता क्या ये तू रो मत ऐसा क्या होगा छोड़ राधा मुझे दस दिन चाहिए मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ शादी से पहले जैसा था वैसा ही करूँगा इनके साथ जाऊँगा शराब पियूंगा क्रिकेट खेलूंगा जो चाहे वो करूँगा हर जगह घूमूंगा उसके बाद पाँच साल हो दस साल हो या पंद्रह साल तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा लेकिन आज यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा ये मैच खेल ही जाऊँगा और तुम्हें बता दो की मैच का टाइम हो चुका है और थोड़ी देर में ताकि खेल का पूरी तरह से मजा ले सके चार्स टीम वाले इस वक्त अपनी पत्नियों के साथ बातें करते हुए ग्राउंड के अंदर आ गए हैं गांगुली की वाइफ सचिन तेंदुलकर की वाइफ धोनी की वाइफ अनिल कुंबले की वाइफ इन सबको आपने अब तक टीवी में देखा होगा उसी तरह से शार्क टीम के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पत्नियों को यहाँ मैच देखने के लिए बुलाया है थे। थोड़ा मुंह बंद करके बैठो तुम लोग बिना विकेट गवाए हुए पहले ओवर में पंद्रह रन बना लिए बहुत ही जबरदस्त लड़के हैं बैट बॉयज दो ओवर में सत्ताईस रन बिना विकेट गवाए बहुत ही शानदार शॉट बॉल कहीं भी पड़े लेकिन ये उनकी अच्छी तरह से धुनाई कर रहे हैं बैट बॉयज के बैट्समैन हर बॉल को ग्राउंड ऐसी बाहर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हर ओवर में पंद्रह रन बनते रहे थोड़ी देर में खेल खत्म हो जाएगा जाना सब खत्म हो गया आज यहाँ हार जाने के बाद ये लोग हमें पैकअप करके भगा देंगे और कल अनु की शादी भी हो जाएगी मेरा टाइम सही नहीं है यार ऐसा कुछ नहीं होगा ऊपर जो है ना भगवान बैठे हैं वो सब संभाल लेंगे देखते रहना ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो तीन ओवर में सारे रन बना लेंगे और बैट बॉय ये मैच जीत अपने नाम कर लेंगे ये मैच हम जीत कर रहेंगे मजाक है क्या हम जीतेंगे तीन ओवर में तैतीस रन बना चुके हैं फिर भी कैसे जीतेंगे हम ठीक है उन्होंने कैसे बॉलिंग की देखा ना तुम भी वैसे बॉलिंग करो ना आ... तुम लोगों को इस मैच में समझाने वाला कोई नहीं है देख भाई हा? बहुत सिंपल है भाई तुम बॉल को डालते समय ये सोच की तेरी वाइफ बैटिंग तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो क्या रघु की शादी तुम लोगों ने रोकी है वो लड़के पहले से ही मैच प्रैक्टिस करके आए हैं तुम शॉर्ट पिच क्यों डाल रहे हो गुगली बॉल डालो ना खास करके समझ ना आए ऐसा ऑफ साइड बॉल डालो क्या तुम लोगों की टीम में जॉर्कर डालने वाला कोई बॉलर नहीं है क्या यार तुम्हारे पापा क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और अब तुम भी क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए हो मुझे पूरा यकीन है की ये टफ मैच तुम सिंगल हैंडेड ही जीत जाओगे आई एम सो प्राउड ऑफ यू 
ये मैच जीतने के लिए तुम अकेले ही काफी हो बारिश रुक चुकी है कुछ ही देर में गेम फिर से शुरू होने वाला है दर्शकों से निवेदन है कि वो लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पिच को जिस कवर से ढका गया था उसे हटाया जा रहा है पिच में कुछ नमी जरूर आई है इसलिए उसे सूखा करने के लिए सीमेंट और पाउडर डाला जा रहा है अच्छा सुनो भाई उस बुलडोजर वाले जोकर का मजाक किसी को पसंद नहीं आता हाँ, क्योंकि वो सही नहीं पाता फिर भी पिच के पिच में जाकर अब क्या करें उसकी आदत ही ऐसी है कॉमेडी करने की शार्क्स टीम फील्डिंग के लिए आ चुकी है तैतीस रन दो दशमलव एक ओवर में बना लिए हैं बैट बॉयज वालों ने एक ओवर में आसानी से तीन रन भी बना ले तो ये मैच आराम से बैट बॉयज की टीम जीत कर जा सकती है देख ये बॉल बारिश में और हैवी हो जाएगा तो तू बॉल की लेंथ सही रखना वाइड या फुलटॉस मत डालना समझा ये इससे मैं प्लान बना रहे हैं की कि किस तरह बिना किसी को पता लगे यहाँ ऐसी भाग जाए ये थोड़ी देर के ब्रेक में ही खिलाड़ियों ने कुछ नाश्ता पानी करके ग्राउंड में वापस आने का निश्चय किया है पहली गेंद फेंकने के लिए आ रहे हैं बॉलर पल्लनी जी बॉल को वो समझने पर बॉल साइड से निकल गया और यार ग्रीन बॉल बहुत ही सुंदर विकेट ही मिला है बॉलर ने एक बहुत ही शानदार बॉल डाली थी बैट को उसे समझ नहीं पाया और बॉल हो गया अगले बैट्समैन मैदान में खेलने के लिए उतर रहे हैं टीम के कैप्टन हरी ये दिखने में वेस्टइंडीज के एस एन सुरेंद्र के जैसे लगते हैं क्योंकि ये उनके ही बेटे हैं पानी की वजह से बॉल ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए वो एक ही रन बना पाए लगता है मैच अपने हाथ से चला जाएगा यार हाँ। खेल को जीतने के लिए क्या करना है पता है ना ये लोग जो पास पास हाँ। पे खड़े रहते हैं उसके बजाय इन्हें बाउंड्री लाइन पे खड़ा होना चाहिए ताकि ये लोग रन को रोक सके समझ गए ना बहुत आसान है पलानी जी अगली बॉल करने के लिए दौड़ रहे हैं बैट्समैन ने बॉल को हवा में उछाल दिया है फील्डर बॉल के पीछे भाग रहे जल्दी जाकर दूसरे को बैटिंग करने को भेज मुझे अंकल बोला था ना बता आता हूँ तुझे सुन तू साइड में कवर कर सुन यहाँ तुम बूढ़े लोग क्या हम लोगों को हरा पाओगे ये तो चुप रहना खेलना पड़ा तुझे आवाज कर रहा है क्या इलेवन रन टेन बॉल कार्ड लेकर लेकर देख रहे हैं इस ट्री को क्योंकि उन्होंने भी तो उन्हें ही चाहिए अभी नौ बॉल पे क्या रन बनाने हैं 
काफी कंफ्यूजन का माहौल था ग्यारह रन बनाने हैं और दो विकेट अभी बैट बॉल के हाथ में है वेरी गुड वेरी सही है यार अगली गेंद को बहुत ही शानदार शॉट दिया है बॉल सीधा बॉल मिला के बाहर जाने के लिए और आप सिक्स बॉल सेवन रन दोनों ही टीम इस वक्त बहुत ही प्रेशर में है प्रेशर कुकर के अंदर भी इतना प्रेशर नहीं होता होगा और अब है ये लास्ट ओवर और पहली गेंद वरुण बॉलिंग करने के लिए दौड़ रहे हैं बहुत ही अच्छी गेंद पांच बॉल बचे हैं और सात रन बनाने हैं ओनली टू विकेट इन हैं अगली गेंद बहुत ही शानदार होगी लवली शॉट बाय हरी उसे बॉन्डी लाइन के बाहर निकाल दिया है और ये चार रन जीत के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं बैट बॉल की उम्मीद छलांगे लगा रही है इसलिए उसके चेहरे में हंसी है काफी खुश नजर आ रहे हैं वो लोग चार बॉल में सिर्फ तीन रन बना रहे हैं बॉलिंग करने के लिए तैयार है शास्त्र टीम के गोपी बॉल कुछ ज्यादा ही उछल गई बैट्समैन ने उसे खेलने की कोशिश की बॉल उछल कर बाउंड्री लाइन के बाहर पड़ रही है बॉल हवा में उड़ती हुई जा रही है जो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर छक्का बनती वो चीनों के सर से टकरा कर वापस अंदर आ गई है आराम से खेलना भैया देख के कैप में निकाल बस चलते खेल के कमा बहुत बढ़िया खेला आप लोगों ने
अब ये शादी नहीं होगी अपना बोलिया बिस्तर बांधो और गाँव लौट जाओ जाने बेटा फैसला मत करो मेरा लड़का इतना गिरा हुआ नहीं है सच्चाई हम जान कर ही रहेंगे पूछताछ करेंगे मेरे गांव में मेरे ही घर में रहकर हमें ही धोखा दे रहे हैं इस लड़के को अगर मैंने अपनी लड़की दी तो कल उसे वो आवारा ना बनाए इस बात की क्या गारंटी है जबान संभाल कर बात कीजिए मेरे घर में रिश्ता लेकर आप आए थे हाँ वो मेरी गलती थी मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के बाद मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और गाँव छोड़ना पड़ेगा परिवार के बारे में एक शब्द नहीं तुम लोग खड़े क्या निकलो यहाँ ऐसी जरूरत नहीं है अनुको आकर कहने दो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। जो कहना था उसके बाप ने कह दिया आप जाओ यहाँ से। मुझे जिंदगी जीने के लिए उसके बाप का हाथ नहीं अनु का हाथ चाहिए समझा उसको आकर कहने दो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा अनु बाहर आओ बाहर आओ उस फोटो में तुम हो या नहीं हाँ मैं ही हूँ लेकिन वो सब कैसे इतनी बेवकूफ नहीं हूँ रघु तुम्हें कितना मानती थी मैं सब खत्म हो गया अभी समझा रही हूँ उन फ्रेंड्स की संगत छोड़ दो और भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ जल्दबाजी क्यों कर रही है इस भगवान में बहुत शक्ति है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आराम से प्रार्थना कर ठीक है चलो चलो उसे आराम से प्रार्थना करने दो क्यों मुझे भूल गई? तुम्हारे मामा ने बताया कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह तय हो गई है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम बताओ तो ही मैं मानूंगा अरे पाँच साल का प्यार है और इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो पाँच साल से जिस लड़की से प्यार कर रहे थे उसे दूर हो गए तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है और पाँच सालों से जिस लड़के से मैंने प्यार किया उसने किसी दूसरी लड़की के गले में मंगल सूत्र बांध दिया मुझ पर क्या बीत रही होगी बेकार में गलत फहमी हो रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ जब ये मैंने पापा ऐसी कहा तो उन्होंने कहा अनजान लड़के ऐसी तेरी शादी कैसे करवा दूँ उस बात को पूरे पाँच साल हो गए हैं आरोप तुमने धोखा दिया जाओ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं मुझे विश्वास है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है अब कुछ नहीं हो सकता क्यूँ नहीं हो सकता अरे सब खत्म हो गया है क्या तुम्हारे लिए मैं सर पे कफन बांध के यहाँ सबसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ और तुम कह रही हो कुछ नहीं हो सकता ठीक है जाओ जाओ यहाँ से जाओ ए, क्यों कदम पीछे ले रही हो उस फोटो में तुम ही हो ना मानता हूँ कि उस फोटो में मैं ही हूँ लेकिन वो सारा खेल ग्राफिक्स का है सब झूठ है वो तो तुम एक काम करो उस फोटो में मैं ही हूँ बाकी सब कुछ गलत है ये बात जाकर पूरे गाँव वालों को बता दो तब भी मैं मान जाऊंगी ठीक है न ठीक है तुम जाओ यहाँ ऐसी जाओ मेरी बेटी की दो दिन में शादी होने वाली है अच्छा होगा उसकी जिंदगी से कहीं दूर चला जा। जाए भाई तू तो किस सोच में डूब गया क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनु से मिलने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं सकता <laughs> क्यों नहीं हो सकता आज रात हम सब लोग अनु को उठाकर जरूर ले जाएंगे तो दिमाग आरोप जोर मत डाल जो होना है सो होगा चल प्लीज चल चल चिंता मत कर आज कल जो मैच होने वाली है उसकी खास बात यह है जय पोडा इलेवन वर्सेज टीम के बीच जबरदस्त मुकाबला है आज के खेल में सुपर खेल का नजारा देखने को हमें मिला चेन्नई की शार्क टीम की वजह से इस टूर्नामेंट में कब का सही हकदार कौन होगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है लेकिन हम सब की उम्मीद यही है कि कब चेन्नई शार्क टीम ही जीते लेकिन कल जो दो टीम के बीच में भिड़ंत होने वाली है उसके बाद ही पता चल पाएगा की ये बाद ही कौन जीता है हमें सुबह जल्दी निकलना है जल्दी उठकर तैयार हो जाओ दोपहर में जाना है ना प्रोग्राम बदल गया है जल्दी करो पापा माँ क्या तुम लोग अभी तक तो तैयार नहीं हुई वहाँ ससुर जी का फोन आ रहा है जल्दी कीजिए ना पापा चलिए ना 
इधर आवाज नहीं होनी चाहिए संभल कर जाओ क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाना बोला था ना मैंने इस वर्ष के टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच है जय पोंडा इलेवन फाइनल तक पहुंच चुकी है इसके अलावा शार्क्स टीम इस बार इस कप को जीतकर नया इतिहास बनाने वाली है और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी टाइम हो रहा है यार मैच शुरू होने वाला है मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ कोई भी कॉल नहीं उठा रहा यार क्या वजह क्या हो सकती है अरे यार तुझे भी उनको साथ में लेकर आना चाहिए था ना मैं उनकी बीवी हूँ जो उनको साथ लेके आऊँ मैं भी अपने प्रिंटिंग प्रेस का काम छोड़ के यहाँ आया ना यार वो गाँव का रखवाला नजर नहीं आया क्या कर रहे हो मैच का टाइम हो गया है हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ हम लोग जरा बैटिंग बॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पांच मिनट प्लीज पांच मिनट ये आखिरी कॉल है इसके बाद मैं नहीं बुलाऊंगा मैच का टाइम हो गया ये लोग पता नहीं कहाँ हैं यार ये फोन करने दे फोन करने दे गेम शुरू करवाएं पायर ऊपर वाले बचा ले यार। आज का खेल शुरू करने से पहले शार्क टीम के कैप्टन वरुण ग्राउंड में पधार रहे हैं लेकिन उनकी टीम का कोई और खिलाड़ी नहीं दिख रहा यहाँ पर या टेल्स। टेल्स। दोनों टीम के कैप्टन इस वक्त टॉस कर रहे हैं टेल्स। शार्क टीम ये टॉस जीत गई है जरा उधर देख पर यार ये सुन यहाँ पर लगता है कोई लफड़ा होने वाला है अनु के घरवाले गुस्से में इसी तरफ आ रहे हैं यार ग्राउंड में आते समय थोड़ा सेफ्टी चाहिए ना भाई हम लोग बहुत सेफ हैं तुम जरा होशियारी से अपना काम करना तू क्या कह रहा है यार किसी को बताना मत हम अनु को ले जा रहे हैं अरे काई को टेंशन ले रहे हो आपन मानता है कि तुम लोग कुछ देर के लिए अपने आप को हीरो समझ रहे होंगे लेकिन बीएमसी में आपन ही हीरो है समझ गए ना अपना टीम नंबर वन टीम है और कप हम लोगों को ही मिलना चाहिए ए, कल के होने वाले क्रिकेट मैच में कोई भी ग्राउंड के आसपास भी दिखा ना तो उसको सीधा जमीन में जिंदा काट दूंगा ए, जिसको तूने उठाया ना उसको अपने साथ लेके भाग हाँ? भाई वो कहीं हमें आज माने के लिए तो नहीं कह रहा है ए, अगर वापस तूने स्वप्न सुंदरी जैसी कोई चाला की की ना उधर देख क्या हो रहा है मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग अनु को अपने साथ ले जा रहे हैं सॉरी यार हम लोग तुम्हारा साथ नहीं दे सकते तुम कैसे भी मैच खेल के हर तरह की कोशिश करके मैच जीत ले और कब भी रख लेना हैं और बड़ा भी बन जाना हैं अरे नेटवर्क नहीं आ रहा है यार बेचारा 
है वरुण तुम लोग उसे अकेला छोड़ कर आ गए क्या बेचारा इतनी उम्र हो चुकी है उसकी अभी तक अकेला ही भटक रहा है दस साल की उम्र ऐसी वो खेल रहा है आज तक क्रिकेट और कपी बोलता आ रहा और कुछ नहीं आता उसको उसके लिए तो परफेक्ट मैच वो गूंगा ही है जोड़ी अनू को लेने आए थे वो काम हो गया अनु को ढूंढते हुए कोई रघु के घर पहुँच गया तो क्या हमारे एरिया में आके चेन्नई ट्वेंटी एट में